এখন কতটা গুরুত্বপূর্ণ এবা অধ্যায়ের নামটাই বাকি অধ্যায়ের নাম হচ্ছে রক্ত ও সঞ্চালন এবং তোমরা সবাই এইচএসসি তে পড়ে এসেছো অধ্যায়টা এবং এটা পরীক্ষার মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব 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 গুরুত্বপূর্ণ ইংলিশে যেটাকে বলে ভেরি ইম্পর্টেন্ট ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট এবং এখান থেকে এমন কোন মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষা হয়নি যে এই অধ্যায় থেকে প্রশ্ন আসেনি প্রত্যেকবার কমপক্ষে তো একটা এমন হয়েছে যে অনেক অনেক বেশি প্রশ্ন এসেছে এবং তোমাদের বোঝার সুবিধার জন্য অধ্যায়টা একটা বড় অধ্যায় গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায় আমরা এই অধ্যায় থেকে তিনটি লেকচারে আলোচনা করব আমরা এই মুহূর্তে প্রথম লেকচারটি শুরু করব তাহলে বুঝতেই পারছো যেহেতু প্রতি বছর আসে অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে আমাদেরকে অধ্যায়টা পড়তে হবে শুরু করার পূর্বে তোমরা একটু মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করো যে আমরা বলেছি গুরুত্বপূর্ণ খেয়াল করে এখানে আমরা বিগত পনেরো বছরের এই অধ্যায় থেকে কোন বছর কয়টি করে প্রশ্ন এসেছে সেটি নিয়ে সেটি আমরা দেখিয়েছি খেয়াল করো আমি বলেছিলাম এমন কোন ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়নি যে বছর রক্ত থেকে প্রশ্ন আসেনি প্রত্যেক বছর কমপক্ষে একটি তো এসেছেই দেখো দু সালে দু সালে পনেরোটি প্রশ্ন এসেছে একটি অধ্যায় থেকে এবং তোমরা জানো যে মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষায় জীববিজ্ঞান অংশ থেকে প্রশ্ন আসে তিরিশটা প্রাণীবিজ্ঞান অংশ থেকে প্রশ্ন আসে পনেরোটা ওই বছরটি আসলে অদ্ভুত ছিল সব প্রশ্ন রক্ত থেকে এসেছিল যে অধ্যায় ভালো করে পড়ে গিয়েছে সেই বছর সে নিঃসন্দেহে খুব ভালো জায়গায় চান্স পেয়েছে তার আগের বছর নয়টি তার আগের বছর ছয়টি এভাবে ইতিহাস সাক্ষ্য দিচ্ছে যে অধ্যায় জিজ্ঞাসা করেই ফেলে তুমি ডাক্তার হতে চাও তুমি আমাকে বুঝাই বলো তো রক্ত জিনিসটা কি আমরা সবার আগে সহজ করে যে কথাটা বলবো রক্ত আসলে কিছু না রক্ত হচ্ছে একরকম টিসু আমরা জানি যে আমাদের শরীরে চার রকমের টিসু আছে এবং আবরণী টিসু পেশি টিসু রক্ত হচ্ছে এক প্রকার যোজক টিসু দেখো আমরা লিখলাম রক্ত হচ্ছে এক প্রকার যোজক টিসু এবং এটা যেহেতু তরল আমরা এটা বলবো হচ্ছে তরল যোজক টিসু বা তরল জটিল টিসু তাহলে কেউ যদি জিজ্ঞাসা করেই ফেলে রক্ত কি আমরা বলবো রক্ত আসলে তরল যোজক টিসু বা তরল জটিল টিসু এখন তোমরা সবাই জানো এই কথাটা যে আমাদের শরীরে রক্ত থাকে পাঁচ থেকে ছয় লিটার পুরো শরীরে এবং হিসাব করে দেখা গেছে যে একটা মানুষের ওজন যদি মনে করে একশো কেজি হয় তাহলে তার শরীরে রক্ত থাকবে আট লিটার ব্যাপারটা অনেকটা এরকম মানে মোট ওজনের আট পার্সেন্ট এবং পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট রক্তের একটা পিএইচ আছে রক্তের পিএইচ হচ্ছে সাত দশমিক তিন পাঁচ থেকে সাত দশমিক চার পাঁচ প্রচন্ড গুরুত্বপূর্ণ এটা মনে রাখা এটা এমন ভাবে মনে রাখতে হবে যাতে যেরকম করে তুমি তোমার নাম মনে রাখো নাম যেমন মানুষ ভুলে না এটাও ভোলা যাবে না এবং রক্তের তাপমাত্রা আসলে আমাদের দেহের যে তাপমাত্রা সেটাই হচ্ছে আসলে রক্তের তাপমাত্রা ছত্রিশ থেকে আটত্রিশ ডিগ্রি সেলসিয়াস এবং রক্তের একটা গুরুত্ব আছে আপেক্ষিক গুরুত্ব বলতে আসলে রক্তের ঘনত্বকে বোঝায় রক্তটি কতটুকু ঘন এবং তোমরা সবাই এটা ছোটবেলা যেহেতু রক্ত দেখেছ তোমরা বুঝতেই পারছো রক্ত পানির চেয়ে খানিকটা ঘন এবং রক্তের ঘনত্ব এক দশমিক শূন্য ছয় পাঁচ অর্থাৎ পানির আপেক্ষিক গুরুত্ব হচ্ছে এক রক্তেরটা হচ্ছে এক দশমিক শূন্য ছয় পাঁচ এবং তোমরা অনেকেই রক্ত হাত কাটা গেলে রক্ত ওই কাটা অংশটুকু মুখে দিয়ে দিয়েছ যাতে রক্তপাত থেমে যায় তখন ফিল করেছো যে তোমরা অনুভব করেছো যে রক্তের স্বাদ আসলে অনেকটাই নোন তাহলে রক্ত সম্পর্কে এগুলো আসলে অনেকেই পারে এই কথাগুলো যদিও সবাই পারে কিন্তু তোমাদেরকেও পারতে হবে ভর্তি পরীক্ষার হলে পরীক্ষায় আসার জন্য এই তথ্যগুলো খুবই গুরুত্বপূর্ণ এখানে একটা তথ্য সুন্দর করে দেওয়া হয়েছে এটা আমরা কিছুক্ষণ পর আরো বেশি বুঝব তো এখানে কি বলা আছে চল সেটা আমরা আগে খেয়াল করি এই কালো অংশটুকুতে এরিথ্রো সাইট সৃষ্টিকে বলা হয় এরিথ্রো পোয়েসিস এরিথ্রো শব্দের অর্থ লাল সাইট শব্দের অর্থ কোষ আমরা জানি রক্তের অনেকগুলো কণিকা আছে আমরা আরো ভালো করে জানবো সামনেই এর মধ্যে যারা লাল তাদেরকে বলা হয় এরিথ্রো সাইট তারা যখন তৈরি সেটাকে বলা হয় এরিথ্রো পোয়েসিস তো এটা আমরা আপাতত মনে রাখি এটা আমরা আরেকটু পরে শিখবো এদের আমরা জানি লোহিত রক্ত চার মাস বাঁচে এবং তোমরা জেনে অবাক হবে চার মাস যত তুমি বেঁচে থাকে এরা পুরো শরীরে এগারোশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে তুমি ভাবতে পারো যে আমার শরীর এগারোশো কিলোমিটার জায়গা কোথা থেকে আসলো বিষয়টা আসলে একটা রক্ত কণিকা বারবার একই জায়গাতে যেতে থাকে আমরা যদি সম্পূর্ণ জায়গাটাকে একসাথে যোগ করি দেখা যাবে যে চার মাসে সে এগারোশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছে তুমি কিন্তু এগারোশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করবা কিনা সন্দেহ কিন্তু তোমার রক্ত কণিকা প্রত্যেকটাই প্রতি চার মাসে এগারোশো কিলোমিটার পথ অতিক্রম করছে এবং তার আয়ু শেষ হয়ে যাওয়ার পর এক সময় তার সে মৃত্যুবরণ করছে প্রশ্ন হচ্ছে কোথায় মৃত্যুবরণ করছে যকৃত এবং প্লি হাতে এখানে আমরা একটু ছোট্ট কারেকশন করবো এখানে এটা হবে প্লিহা পয় লয় আকার 
প্লিহাতে তাহলে দু জায়গায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আমাদেরকে খুব মনে রাখতে হবে যে লোহিত রক্তকণিকা কোথায় নষ্ট হয়ে যায় এটুকু আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করব এক যকৃত দুই প্লিহা দু এগারো সালের ভর্তি পরীক্ষায় এই প্রশ্নটি এসেছিল এবং ওই বছর ডাবল অ্যান্সার হয়েছিল যে কোথায় লোহিত রক্তকণিকা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ওই বছর অ্যান্সার দুটোই অপশনে ছিল যকৃত প্লিহা এবং দুটোই সঠিক সেজন্য ওই বছর সবাইকে দুটো অ্যান্সার দাগাতে হয়েছিল যারা দুটো অ্যান্সার দাগিয়েছে তারাই সঠিক নাম্বারটি পেয়েছে যারা একটি দাগিয়েছে তারা কিন্তু নেগেটিভ মার্কিং এর শিকার হয়েছে আশা করি এই স্লাইডে আমরা যা দেখলাম তা মাথায় ঢুকেছে যদি কোনো কারণে মনে হয় যে খুব দ্রুত বলেছি আমরা তাহলে আমরা একটু ব্যাক করে শুনে নিব আমরা রিভিউ করে করে শুনে নিব খুব গুরুত্বপূর্ণ স্লাইড এটি তাহলে তুমি রক্ত সম্পর্কে জানলে এখন তোমাকে কেউ জিজ্ঞাসা করে ফেললো যে রক্ত সম্পর্কে জানলাম তুমি আমাকে বলো যে রক্তের মধ্যে কি কি থাকে তখন আমরা তাকে বলতে হবে আসো তোমাকে আমরা হাতে কলমে দেখে রক্তের মধ্যে কি থাকে মনে করি আমরা তোমার শরীর থেকে রক্ত নিলাম এবং সেই রক্তটিকে এই রকম একটা টেস্ট টিউবে রাখলাম এবং টেস্ট টিউবের মধ্যে আমি যেহেতু রক্ত নিচ্ছি চলো আমরা রক্তের রক্ত তো লাল হবে এই যে টেস্ট টিউবের মধ্যে আমরা তাহলে রক্ত তোমার লাল রঙের রক্তটা আমরা একটা টেস্ট টিউবের মধ্যে রাখলাম এবং মনে করো কতটুকু রক্ত নিয়েছি আমরা একশো মিলি রক্ত নিলাম ওই টেস্ট টিউবের মধ্যে একশো মিলি লিটার একশো মিলি লিটার রক্ত টেস্ট টিউবের মধ্যে নেওয়ার পর একটা যন্ত্র আছে যেটাকে বলা হয় সেন্ট্রি ফিউগাল যন্ত্র দেখো উপরে লিখা আছে সেন্ট্রি ফিউগাল যন্ত্র এই সেন্ট্রি ফিউগাল যন্ত্রটার কাজ হচ্ছে এটা হচ্ছে ফ্যানের মতো ঘুরে আমরা এই যন্ত্রে টেস্ট টিউবটা বসানোর একটা জায়গা থাকে আমরা সেখানে টেস্ট টিউবটি বসিয়ে দিই তারপরে আমরা যদি সুইচ অন করে দেই তাহলে যন্ত্রটা প্রত্যেক মিনিটে তিন হাজার বার করে ঘুরবে তিন হাজার বার করে ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে ঘুরতেই থাকবে এবং তুমি যদি সেখানে টেস্ট টিউবটা দিয়ে তিরিশ মিনিট অপেক্ষা করো তার মানে কত বার ঘুরবে তিরিশ ইন্টু তিন হাজার বার ঘুরবে তাই কিনা প্রতি মিনিটে যেহেতু তিন হাজার বার তুমি যদি ঘুরাও তুমি তো টেস্ট টিউবে এরকম একটা রক্ত দিয়েছিলে তুমি কিছুক্ষণ পর এসে খেয়াল করবে তুমি যে রক্ত টেস্ট টিউবে দিয়েছিলে সেই রক্ত আর এখন রক্ত নাই সেটা বদলে গেছে টেস্ট টিউবটা টেস্ট টিউবের মতোই আছে টেস্ট টিউবটা এরকমই আছে কিন্তু একটা চেঞ্জ চলে আসছে কি রকম চেঞ্জ রক্ত তুমি লাল রঙের রক্ত দিয়েছিলে সেটা ঠিক আছে কিন্তু রক্তটা দুটো ভাগে ভাগ হয়ে যাবে হঠাৎ দেখবা তিরিশ মিনিট পরে রক্তের দুটো ভাগে ভাগ হয়ে গিয়েছে কি রকম দুটো ভাগে ভাগ নিচের অংশে রক্তটা এক নিচের দিকে রক্তটা খুব বেশি লালচে হয়ে যাবে খুব বেশি লালচে এবং এই লালচে অংশের ঠিক উপরে লালচে অংশের উপরে দেখব যে আমরা ওখানে একটা হলুদ রঙের স্তর হয়ে গেছে তার মানে রক্তটা দুটা ভাগে ভাগ হয়ে গেল এবং তাহলে আমরা এ থেকে বুঝতে পারছি যে রক্তের আসলে দুটা অংশ একটা লাল অংশ একটা হলুদ অংশ এই যে হলুদ অংশটা এটাকে বলা হয় রক্তের প্লাজমা দেখো এখানে লেখা আছে এটাকে বলা হয় রক্তের প্লাজমা প্লাজমা শব্দটা আমাদের খুব পরিচিত শব্দ এটাকে বলা হয় রক্তের পানি বা রক্ত রস রক্ত রস বা প্লাজমা এবং লাল অংশটা নিচের এই লাল অংশটাকে বলা হয় রক্ত কণিকা ইংলিশ হচ্ছে ব্লাড কর্পাসোলস রক্ত কণিকা গুলো আসলে রক্তের কোষ আমরা বলেছি রক্ত একটা টিস্যু এবং তোমরা জানো যে কোনো টিস্যু অসংখ্য কোষের সমষ্টি তো রক্তের মধ্যেও কোষ থাকে তো রক্তের কোষগুলো জমা যেহেতু রক্তের কোষগুলো ভারী আর পানি যেহেতু হালকা সেজন্য সেন্ট্রিফিউজ করার পর রক্তের কোষগুলো অধপাতিত হয় এবং উপরে অংশ জমা হয় প্লাজমা তাহলে খুবই গুরুত্বপূর্ণ যে রক্তের প্লাজমা থাকে এবং রক্ত কণিকা থাকে তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ রক্তের যে প্লাজমা সেটারই পরিমাণ বেশি সেটার পরিমাণই আমাদের প্রায় ফিফটি ফাইভ পার্সেন্ট তার মানে পঞ্চান্ন ভাগ আর রক্ত কণিকা তাহলে বাকিটুকু ফর্টি ফাইভ পার্সেন্ট তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে রক্তের মধ্যে আমরা এখন শতকরা হিসাব সহ বলতে পারবো যে কোন অংশটুকু কতটুকু থাকে পঞ্চান্ন ভাগ রক্ত রস বা প্লাজমা পঁয়তাল্লিশ ভাগ রক্ত কণিকা বা রক্তের কোষ তাহলে আমরা জানলাম যে রক্তের দুটি উপাদান এবং তোমরা জানো তাহলে একটা থেকে পঞ্চান্ন ভাগ একটা থাকে পঁয়তাল্লিশ ভাগ এবং আমরা এখন পঁয়তাল্লিশ ভাগটা নিয়ে আগে ভালো করে আলোচনা করব রক্ত কণিকা তাদেরকে বলা হয় এবং তোমরা খুব ভালো করে জানো রক্ত কণিকা তিন রকম লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা লোহিত রক্ত কণিকা গুলোর রং লাল সেজন্য তাদেরকে বলে লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা আসলে কোনো রং নাই রং নাই মানে আসলে সাদা তার শ্বেত রক্ত কণিকা আর অনুচক্রিকা এরা সবচেয়ে ছোট নামেই অনু এবং ছোট ছোট গোল 
অনুচক্রিকা শ্বেত রক্ত কণিকার যে বিষয়টা দেখো লোহিত রক্ত কণিকার অনুচক্রিকার মধ্যে কোন শ্রেণী বিভাগ নাই তারা এক রকম সকল লোহিত রক্ত কণিকা এক রকম সকল অনুচক্রিকা এক রকম কিন্তু শ্বেত রক্ত কণিকা গুলা এগুলো কিন্তু সবগুলো এক রকম না শ্বেত রক্ত কণিকা গুলো দুই রকমের হয় একটা হয় দানাদার একটা হয় অদানাদার কি বোঝায় এটা দিয়ে চলো আমরা বোঝার চেষ্টা করি মনে করো এটা একটা শ্বেত রক্ত কণিকা এইটা আরেকটা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং এটা হচ্ছে সে শ্বেত রক্ত কণিকার নিউক্লিয়াস এটা হচ্ছে এই শ্বেত রক্ত কণিকার নিউক্লিয়াস তাহলে নিউক্লিয়াস এর বাইরে যে ফাঁকা জায়গা এটাকে বলে সাইটোপ্লাজম এখন দেখো এই শ্বেত রক্ত কণিকার সাইটোপ্লাজমটা আমি দানা 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 করে দিলাম এখানে অনেকগুলো ডট ডট মেরে দিলাম তাহলে এটা হচ্ছে দানাদার আর এটা দেখো গাটা একদম পরিষ্কার এর গায়ে কোন রকম দানা নাই তাহলে এটা হচ্ছে অদানাদার শুধু শ্বেত রক্ত কণিকা গুলোর সাইটোপ্লাজমে উপস্থিত দানার উপর ভিত্তি করে শ্বেত রক্ত কণিকা আবার দুই রকম দানাদার এবং অদানাদার এখন দেখো দানাদার অদানাদারের মধ্যে আবার নাম আছে দানাদার গুলো হয় নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল অদানাদার গুলো হয় লিম্ফোসাইট এবং মনোসাইট তো তাকায় দেখো আমরা এখানে নামগুলো মনে রাখা আসলে পরীক্ষার্থীর জন্য অনেক কষ্ট হয় পরীক্ষায় আসলে প্রশ্ন আসে যে নিচের কোনটি অদানাদার শ্বেত রক্ত কণিকা এই নাম তিনটা দিয়ে দেয় আর এটা একটা দিয়ে দেয় অনেক সময় পরীক্ষার্থীরা কনফিউজ হয়ে যায় কারণ মনে রাখা একটা কঠিন তো চলো দেখি আমি কিভাবে মনে রাখা যায় দেখো তোমার হাতে মনে করো আমি অনেকগুলো বালুর দানা দিয়ে দিলাম তুমি সেগুলো ফিল করতে পারবা না হাত দিয়ে ধরে ফিল করতে পারবা দানা আমরা ফিল করতে পারি তো যেখানেই দেখো ফিল কথাটা আছে সেটাকে আমরা যেখানে ফিল কথাগুলো আছে তো সেগুলোই দেখো দানাদার তো ফিল থাক ফিল মাত্রই দানাদার সেত রক্ত কণিকা আর অদানাদার নামগুলো দেখো মলি মনোসাইট এবং লিম্ফোসাইট মলি হচ্ছে অদানাদার তাহলে এর সাথে সাথে আমরা শিখে ফেললাম যে রক্ত কণিকাগুলো সম্পর্কে চলো আমরা আলোচনা করি রক্ত রস বা প্লাজমা সম্পর্কে আমরা বলেছি রক্ত রস তার মানে রক্তের তরল এই তরল অংশের মধ্যে নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি তো এই তথ্য গুরুত্বপূর্ণ রক্ত রসের কতটুকু পানি বাকিটুকু তাহলে হবে কঠিন পদার্থ আট থেকে দশ এই কঠিন পদার্থ হবে দুই রকম হয় অজৈব এবং জৈব অজৈব বলতে অজৈব আয়ন তুমি এই জীবনে যত আয়ন নাম শেষ বেশিরভাগই রক্তে থাকে সোডিয়াম পটাশিয়াম ক্যালসিয়াম ম্যাগনেশিয়াম সবই থাকে এখানে সোডিয়াম বানাটা একটু এরকম আছে আমরা ঠিক করি সোডিয়াম ওকে তো অজৈব থেকে মনে রাখতে হবে অজৈব থেকে পয়েন্ট নাইন পার্সেন্ট আর জৈব থাকে সাত থেকে নয় পার্সেন্ট এই জৈব পদার্থ গুলো মনে রাখা গুরুত্বপূর্ণ জৈব পদার্থ অনেক রকমের হয় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রক্তের প্রোটিন দেখো এখানে দেওয়া আছে অ্যালবুমিন গ্লোবিউলিন প্রথমিন ফাইব্রিনোজেন খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ নাম চারটা পরীক্ষার জন্য এটা সেভেন স্টার ইম্পর্টেন্ট হ্যাঁ সেভেন দিয়ে দিলাম সামনে সেভেন স্টার নামগুলো মনে রাখতে হবে তো কি হ্যাঁ মনে রাখবো চলো আমরা দেখি রক্তের প্রোটিন চারটা গ্লোবিউলিন প্রথমবিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন তাহলে রক্তের প্রোটিন হচ্ছে চারটা এই চারটাকে বলে রক্তের প্রোটিন মনে রাখতে পারি জিপিএ ফাইভ গ্লোবিউলিন প্রথমিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন রক্তের এই চার রকম প্রোটিন আমাদের রক্তে ঘোরাফেরা করে এছাড়া রক্তে প্রোটিন বিহীন কিছু এই চারটার বাইরে যা দেওয়া থাকবে সবই প্রোটিন বিহীন নাইট্রোজেন বর্জ্য পদার্থ আর রক্তে আমরা যেসব খাবার খাই গ্লুকোজ আমরা খাই স্নেহদ্রব্য তা তো রক্তের মাধ্যমেই পরিবাহিত হয় তো সেগুলো রক্ত থাকে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ না এখান থেকে আমাদের রক্তের সেত রক্ত অনিকার নামগুলো মনে রাখতে হবে এবং প্রোটিনের নামটা মনে রাখতে হবে এবং শতকরা হার গুলো মনে রাখতে হবে যে কোনটা কতটুকু থাকে তাহলে আমাদের এই এখান থেকে যদি কোনো প্রশ্ন তাহলে আমরা জানলাম যে কোথায় কতটুকু থাকে এখন প্রত্যেকটা সম্পর্কে আলাদা আলাদা করে পড়তে হবে চলো প্রথমে রক্ত রস আমরা আসলে এটা পড়ে ফেলেছি আগের স্লাইডে রক্ত রস আমরা জানি যে হলুদ বর্ণের হবে তবে মনে রাখতে হবে রক্ত রস কিন্তু স্বচ্ছ হবে হলুদ হলেও পুরোপুরি হলুদ না এটা স্বচ্ছ হবে এবং মনে রাখতে হবে রক্ত কিন্তু মৃদু খাড়িও তার মানে রক্ত রস অবশ্যই মৃদু খাড়িও পিএইচ ছিল সাত দশমিক তিন পাঁচ থেকে সাত দশমিক চার পাঁচ এবং আমরা জানি রক্ত রসে নব্বই থেকে বিরানব্বই পার্সেন্ট পানি আট থেকে দশ পার্সেন্ট কঠিন পদার্থ এগুলো আমরা জানি রক্ত রসে কি কি থাকে গ্যাসীয় পদার্থ বিভিন্ন ধরনের আয়ন এগুলো আমরা জানি অতটি গুরুত্বপূর্ণ না মনে রাখার জন্য এই যে অংশগুলো আমি দাগিয়েছি সেগুলো মনে এখন রক্ত রসের জৈব উপাদান হ্যাঁ এই টপিকটি গুরুত্বপূর্ণ রক্ত রসের মধ্যে আসলে কি কি থাকে আমরা জানি যে আমরা ছোটবেলা থেকে পড়ে এসেছি আমরা যা খাই তা রক্তের মাধ্যমে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে যায় তো রক্ত আসলে একটা বাসের মতো এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় ঘোরাঘুরি করে তো আমরা যদি শর্করা খাই সেটা হয়ে যায় গ্লুকোজ আমরা যদি প্রোটিন খাই সেটা একসময় হয়ে যায় অ্যামাইনো অ্যাসিড আমরা যদি চর্বি জাতীয় খাবার খাই সেটা হয়ে যায় স্নেহ পদার্থ তাই না আমরা তো লবণও খাই ভিটামিনও খাই তো সবকিছু রক্ত রসের মাধ্যমে আসলে পরিবাহিত হয় তো মনে রাখতে হবে এগুলোকে বলে খাদ্য সার সার বলতে সে 
বিশেষ উপাদানটা খাদ্য সার সবই রক্ত রসের মধ্যে পরিবাহিত হয় পরীক্ষায় জানতে হবে যে পরীক্ষায় আসতে পারে যে খাদ্য সারগুলো কিসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় রক্ত রসের মাধ্যমে এবং আমাদের যত রেচন পদার্থ ইউরিয়া ইউরিক অ্যাসিড যেটা মূত্রের মাধ্যমে বের হয়ে যায় সেটাও রক্ত রসের মাধ্যমে পরিবাহিত ইউরিয়া বানানটা একটু অদ্ভুত হয়ে গেছে আসলে এটা আসলে ইউরিয়া রি এবং এটা কাটা এটা আসলে ইউরিয়া এটাও রক্ত রসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় আর আমরা একটা ভাগে জেনেছি রক্তের মধ্যে আমিস থাকে জিপিএ ফাইভ তাই না গ্লোবিউলিন প্রোথ্রোমিন অ্যালবুমিন এবং ফাইব্রিনোজেন এছাড়া রক্তের মধ্যে তোমরা জানো অ্যান্টিজেন বলে একটা বিষয় আছে অ্যান্টিবডি বা অ্যান্টিটক্সিন টক্সিন শব্দের অর্থ বিষ তো আমাদের শরীরে কোনো বিষ প্রবেশ করলে রক্ত রসের মধ্যে তার বিরুদ্ধে তার বিপরীতে তাকে ধ্বংস করার জন্য আরেকটা জিনিস তৈরি হয় সেটাকে বলে অ্যান্টিটক্সিন এবং রক্তের আমরা জানি হরমোন গুলো পরিবাহিত হয় রক্ত রসের মাধ্যমে তো হরমোন রক্ত রসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তো অনেক রকম কথা খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় এই পেস্টি মনে রাখতে হবে খাদ্য সার এবং রক্তের প্রোটিন এবং অ্যান্টিবডি এই তিনটি অ্যান্টিবডি কোথায় থাকে রক্ত রসে এই কথাগুলো মনে রাখলে অনেক পড়ালেখা হয়ে যাবে জানো রক্ত আসলে রক্ত রসের মধ্যে কি কি থাকে তো তুমি বলতেই পারবা রক্ত রসের কাজগুলো কি দেখো আমরা পড়ে ফেলেছি রক্ত রসের কাজ শরীরের সকল খাদ্য যা আমরা গ্রহণ করি খাদ্য সার সেটাকে শরীরের বিভিন্ন জায়গায় পৌঁছে দেয় আমরা দেখেছি রেচন অঙ্গে রেচন পদার্থগুলো নিষ্কাশন করা তাই না আবার আমরা হরমোনের কথাও জানলাম অনেকটা তাপের সমতা রক্ষা করে তো চারটা শব্দ আমরা মনে রাখবো খাদ্য সার পরিবহন রেচন পদার্থ নিষ্কাশন হরমোন পরিবহন এবং তাপের সমতা এইটুকু মনে থাকলেই হবে খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ এবং আমরা আরো একটু জানবো রক্ত রস আমরা জানি যে অক্সিজেন পরিবাহিত হয় লোহিত রক্ত কণিকার হিমোগ্লোবিনের মাধ্যমে মনে রাখতে হবে অল্প পরিমাণে অক্সিজেন রক্ত রসের মাধ্যমেও পরিবাহিত হয় এবং বেশি পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড রক্ত রসের মাধ্যমে তাহলে অক্সিজেন অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পরিমাণে রক্ত রসের মাধ্যমে আর আমরা প্লাজমা প্রোটিন গুলো জেনেছি এর এইগুলো আসলে রক্ত যখন তোমার হাত কোঠ কেটে যায় দেখবা যে আমরা সাধারণত হাত কেটে যাওয়ার পরে হাতটাকে চেপে ধরি কিন্তু তুমি মনে করো একদিন অল্প একটু হাত কাটলা তুমি যে চেপে নাও ধরো পাঁচ থেকে দশ মিনিট পর সেটা আপনা আপনি রক্তপাত বন্ধ হয়ে যাবে সেই জায়গা থেকে এটাকে বলা হয় রক্ত তঞ্চন তো রক্তের যে প্রোটিন গুলো আছে প্লাজমা প্রোটিন সেগুলো রক্ত তঞ্চনের অংশটা আমরা রক্ত তঞ্চন নিয়ে আলাদা একটি আলোচনা করব সেখানে দেখব যে রক্তে কোন কোন প্লাজমা প্রোটিন রক্ত তঞ্চন অংশ নেয় তো এটাও একটা কাজ তাহলে রক্ত রস আর কি কাজ তুমি জেনেছো যে পঞ্চান্ন ভাগ রক্ত রসের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ ভাগ রক্ত কণিকা ঘোরাঘুরি করে তো রক্ত কণিকা গুলোকে ধারণ করা এটা আসলে বোঝার জন্য খুব বেশি বুদ্ধি খরচ করতে হবে না একবার রিডিং পড়লেই এই লেকচারটা শোনার পরে তুমি বুঝতে চলো আমরা আলোচনা করি তাহলে রক্ত কণিকা সম্পর্কে রক্ত কণিকা আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি তিন প্রকার এবং তোমরা দেখেছো একটা লাল হয় লোহিত একটা শ্বেত হয় শ্বেত একটা হয় ছোট অনুচক্রিকা বলি এগুলো তো বাংলা নাম আমাদের ইংলিশ নামটাও জানতে হবে রেড ব্লাড সেল হোয়াইট ব্লাড সেল প্ল্যাটিলেট এখানে সি দিয়ে আমি বলেছি সেল এটাকে সেল বললেও যে ভুল হবে তা না তো বই বইয়ে লিখা আছে করপাসল তো কেউ প্রশ্ন করতে পারে যে কেন এটাকে আমরা করপাসল বলছি সেল সাধারণত কেন বইয়ে লেখা নেই সেল এবং করপাসলের মধ্যে ছোট্ট একটা পার্থক্য আছে খুবই ছোট্ট একটি পার্থক্য সেই পার্থক্যটি হচ্ছে করপাসল গুলো নিঃসন্দেহে সেল তারপরে তারা তাদেরকে আমরা সেল বলে ডাকি না কারণ মনে করো আমার ত্বকের একটি কোষ এই কোষটা জন্ম নেওয়ার পর সে প্রতি মাসে বা প্রতি সপ্তাহে নতুন নতুন কোষের জন্ম দেয় একটা কোষ থেকে দুটা এভাবে এই দুটা থেকে আবার একসময় চারটা হবে তার মানে সে নিজের বাচ্চা তৈরি করে বা একটা কোষ থেকে আরেকটা কোষে জন্ম হয় এটা হচ্ছে কোষের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য স্নায়ু কোষ ছাড়া শরীরের সকল কোষই মোটামুটি বিভাজিত হয় এখন লোহিত রক্ত কণিকাগুলা জন্মের পর একবার যখন জন্ম নিয়ে ফেলে আমাদের অস্থি মজ্জা থেকে এইটা মনে করে একটা আর বিসি এটা জন্মের পর এ আর কাউকে জন্ম দেয় না এ জন্ম নেওয়ার পর নিজে নিজেই তারপর একসময় সে মৃত্যুবরণ করে সে শহীদ হয়ে যায় তো এই কোষের সাথে এই কোষটার সাথে এই কোষটা পার্থক্য হচ্ছে যে এ পরবর্তীতে কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় এ কিন্তু একবার জন্ম নেওয়ার পর আর কোষ বিভাজন প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে যায় না তো কোষের একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য এর মধ্যে নেই সেজন্য একে আমরা আসলে কোষ বলে ডাকি না একে আমরা কর্পাসল বলে ডাকি তো সেজন্য আরবিসি মানে রেড ব্লাড কর্পাসল 
ডাব্লিউবিসি মানে হোয়াইট ব্লাড কর্পাসল প্ল্যাটিলেট এটাকে প্ল্যাটিলেট বলে রাখা হয় এটা প্ল্যাটিলেট এবং এখানে দেখো এগুলো তো তুমি বাংলা নাম শিখলে ইংলিশ নাম শিখলা আমাদের জীব বিজ্ঞানের অনেক অনেক অনেকগুলো শব্দ ল্যাটিন ভাষা থেকে এসেছে ল্যাটিনরা মূলত এগুলোর সৃষ্টি করেছিল পরবর্তীতে সব বিজ্ঞানীর আবিষ্কার করার পর ল্যাটিন নামটাই দিয়েছে তো আরবিসির নাম ইরাইথ্রো সাইড সাইড কথাটা যেখানে থাকবে সাইড শব্দের অর্থ কোষ তাহলে ইরাইত্র মানে কি ইরাইত্র শব্দের অর্থ হচ্ছে লাল তাহলে ইরাইত্র সাইড মানে লোহিত রক্ত কণিকা লাল কোষ তারপর দেখো এখানে দেওয়া আছে লিউকোসাইড লিউকো শব্দের অর্থ সাদা সাইড মানে কোষ আর দেখো থ্রম্ব সাইড থ্রম্ব শব্দের অর্থ জমাট বাধা এই অনুচক্রিকার কাজ রক্তকে জমাট বাঁধানো সেজন্য এদেরকে আদর করে থ্রম্ব সাইডও ডাকা হয় খেয়াল করে দেখো লিউকোসাইটকে অনেক সময় অ্যামিবো সাইটও বলা হয় লিউকোসাইটের আকৃতি একই রকম না এক একটা আমরা একটু আগে দেখেছিলাম যে সেতো রক্ত কণিকা পাঁচ রকমের দানাদার অদানাদারের মধ্যে আরো ভাগ আছে তো এই পাঁচ রকমের লিউকোসাইট এক একটা যেহেতু এক এক রকম আকৃতি তো কারোই নির্দিষ্ট না সেজন্য এদেরকে আমরা অ্যামিবোসাইট বলি তোমরা জানো যে অ্যামিবার কিন্তু নির্দিষ্ট আকৃতি নাই এক একটা অ্যামিবা দেখতে এক এক রকম কোনোটা দেখতে এই রকম কোনোটা দেখতে এই রকম যে কোনো রকমই হতে পারে একটা অ্যামিবা তো যেহেতু আকৃতি নির্দিষ্ট না অনিয়তাকার সেজন্য আমরা এটাকে বলা হয় বলি অ্যামিবোসাইট আশা করি ধরতে পেরেছি নামগুলো আশা করি মনে থাকবে এরপর নিউক্লিয়াস সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুব গুরুত্বপূর্ণ নিউক্লিয়াস নিয়ে নিউক্লিয়াস লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকাতে নিউক্লিয়াস থেকে প্রশ্ন পরীক্ষায় খুব আসে কারণ নিউক্লিয়াস এখানে একটা অনন্য বৈশিষ্ট্য আছে অনন্য বৈশিষ্ট্য নিউক্লিয়াস আমরা এগুলো মুছে দিই আমরা এখানে একটু খেয়াল করব তো খেয়াল করব যেটা আমরা সেটি হচ্ছে যে মনে রাখতে হবে যে আমাদের শরীরে এমন কোন কোষ নাই যার আসলে নিউক্লিয়াস নাই কিন্তু দুটি ব্যতিক্রম আছে একটার নাম লোহিত রক্ত কণিকা আর একটার নাম অনুচক্রিকা এবং মনে রাখতে হবে যে লোহিত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা এদের মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে না খুবই 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 গুরুত্বপূর্ণ শেষের এই দুটি পয়েন্ট পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ যে আমাদের শরীরের কোষ কিন্তু নিউক্লিয়াস নেই একশো ভাগ ব্যতিক্রম তাই না মনোযোগ দিয়ে খেয়াল করতে হবে কিন্তু লোহিত রক্ত কণিকা যখন বাচ্চা ছিল যখন সে আসলে বড় হচ্ছিল আমরা কি বলি আমরা আঠারো বছর বয়স পরে আমরা আমাদেরকে বলি পরিণত হয়েছি তো লোহিত রক্ত কণিকা গুলাও পরিণত হতে একটা সময় নেয় পরিণত হওয়ার পর তাদের নিউক্লিয়াসটি আর থাকে না কিন্তু অপরিণত অবস্থায় নিউক্লিয়াস যখন জন্ম নিচ্ছে মাত্র তখন তার মধ্যে নিউক্লিয়াস থাকে এবং যখন জন্ম নেয় তখন আমরা ইরাইথ্রো সাইড বলি ইরাইথ্রো ব্লাস্ট ব্লাস্ট শব্দের অর্থ অপরিণত কোষ তো যখন আমরা ইরাইথ্রো ব্লাস্ট বলবো বুঝতে হবে যেটা অপরিণত লোহিত রক্ত কণিকার কথাকে বোঝানো হচ্ছে এবং এতে নিউক্লিয়াস থাকে এটি কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ আর ডাব্লিউবিসি তে নিউক্লিয়াস থাকে তাহলে তিনটা রক্ত কণিকা যার মধ্যে এটা লোহিত রক্ত কণিকা এটা শ্বেত রক্ত কণিকা এটা অনুচক্রিকা শুধুমাত্র শ্বেত রক্ত কণিকা নিউক্লিয়াস থাকবে বাকি লোহিত রক্ত কণিকা এবং অনুচক্রিকা এদের নিউক্লিয়াস থাকবে না খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখার জন্য আমরা আশা করি সুন্দর করে মনে রাখব আমরা এখন জানবো লোহিত রক্ত কণিকা সম্পর্কে লোহিত রক্ত কণিকা দেখো লিখা আছে এরিথ্রো সাইট এখানে সাইট সাইটিয়া হয়ে গেছে এটা হবে এরিথ্রো সাইট এবং তোমরা আমরা বলেছিলাম যে এরিথ্র মানে লাল সাইট মানে কোষ তো লোহিত রক্ত কণিকা খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে করতে মনে রাখতে হবে এই অংশটুকু যে লোহিত রক্ত কণিকা দেখতে আসলে কেমন আশা করি তোমরা সবাই ছোটবেলায় অ্যালপেন লিবে চকলেটটি খেয়েছ অ্যালপেন লিবে চকলেটটি দেখতে ঠিক যেমন আমাদের লোহিত রক্ত গুলো দেখতে ঠিক সেরকম আমি যদি সাইড থেকে দেখি পাস থেকে কোষ্টাকে দিয়ে কোষ্টা দেখতে এই রকম হবে যে সাইড গুলো উঁচু মাঝখানটা একটু নিচু আবার এই সাইডটা উঁচু এটা হচ্ছে পার্শ তার মানে দেখো উপরেরটাও অবতল নিচেরটা অবতল সেজন্য বলা হয় লোহিত রক্ত গুলা দি অবতল এবং আমরা একটু আগে জেনেছি যে এর কিন্তু নিউক্লিয়াস নাই আর তুমি যদি উপর থেকে দেখো তাহলে এটাকে অ্যালপেন লিবে চকলেট তো গোল লোহিত রক্ত কণিকা গোল তাহলে এটা চাকতির মতো পরীক্ষায় যে কতবার আসছে সেই লাইনটা যে লোহিত রক্ত কণিকা কেমন দি অবতল গোলাকার চাকতির মতো নিউক্লিয়াস বিহীন তাই না এবং তোমরা খুব ভালো করে জানো যে আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা লাল হয় কেন লাল হয় কারণ লোহিত রক্ত কণিকার ভিতরে একটা পদার্থ থাকে যার নাম হিমোগ্লোবিন এবং হিমোগ্লোবিন থাকে বলে আমাদের লোহিত রক্ত কণিকা লাল এবং লোহিত রক্ত কণিকা লাল বলে আমাদের 
রক্তের রং লাল যদি রক্ত থেকে হিমোগ্লোবিন বের করে আনা হয় তাহলে না লোহিত রক্ত লাল থাকবে না আমাদের রক্ত লাল থাকবে এবং দেখো প্রত্যেক একশো মিলি রক্তে পনেরো গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকে এটা মুখস্থ করতে হবে মনে রাখতে হবে মুখস্থ না মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে যে পনেরো গ্রাম থাকে এবং লোহিত রক্ত কণিকার এই যে লোহিত রক্ত কণিকা আমি আঁকছি এটার ব্যাস এটার ব্যাস হচ্ছে সাত দশমিক তিন মাইক্রন এটাও মনে রাখতে হবে পরীক্ষায় আসে এবং এটার যে পুরুত্ব এইটুকু কত এটা হচ্ছে দুই দশমিক দুই মাইক্রন তো এই তথ্যটা আমাদেরকে ভর্তি পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে যেহেতু আমরা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ভিডিও লোহিত রক্ত গুণিকা কেমন হয় তুমি তো জানলা এখন লোহিত রক্ত গুণিকা আসলে আমাদের শরীরে থাকে কয়টা খেয়াল করতে হবে খুবই ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষার জন্য আমি দেখো থার্টিন স্টার দিয়েছি তোমরা থ্রি স্টার দেখেছো সেভেন স্টার দেখেছো এটা এতটা ইম্পর্টেন্ট এটাকে আমি থার্টিন স্টার দিলাম খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্যেক ঘন মিলিমিটার রক্তে প্রত্যেক ঘন মিলিমিটার তুমি যদি রক্ত এক মিলি বা মিমি রক্ত নাও সেখানে দেখা যাবে যে এক এক জায়গায় এক এক রকম যেমন মনে করো তুমি একজন ছেলে পূর্ণ বয়স্ক পুরুষ তোমার বয়স আঠারো তোমার প্রত্যেক ঘন মিলিমিটারে থাকবে পঞ্চাশ লক্ষ একজন তোমার বয়সে একজন মহিলা তার থাকবে হচ্ছে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ প্রত্যেক ঘন মিলিমিটারে পঁয়তাল্লিশ লক্ষ অনেক বেশি সংখ্যায় লোহিত রক্ত কণিকার সংখ্যা আমাদের শরীরের সবচেয়ে বেশি রক্ত কণিকাগুলোর মধ্যে কিন্তু তুমি যখন ছোট ছিল আসলে তখন তোমার আরো বেশি ছিল শিশু দেহে ছিল ষাট থেকে সত্তর লক্ষ এবং তুমি যখন তার চেয়েও ছোট ছিল যখন অর্থাৎ মায়ের শরীর মায়ের পেটে ছিল তখন যেটাকে বলা হয় ভ্রূণ আমরা যখন ভ্রূণ অবস্থা এখানে ভ্রূণ লেখা হয়েছে এটা আসলে ভ্রূণ ভ্রূণ দেহ ভ্রূণ দেহে এটা হচ্ছে আশি থেকে নব্বই লক্ষ তাহলে দেখো কি হয় মনে রাখবো স্ত্রী দেহে সবচেয়ে কম পঁয়তাল্লিশ পুরুষ দেহে পঞ্চাশ শিশু দেহে ষাট থেকে সত্তর তারপর আশি থেকে নব্বই পঞ্চাশ ষাট সত্তর আশি নব্বই খুব ইম্পর্টেন্ট সংখ্যা গুলো পরীক্ষার জন্য আচ্ছা এখন মনে করো তোমার শরীরে থাকার কথা পঞ্চাশ লাখ কিন্তু তার চেয়ে পঁচিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ লাখের পঁচিশ পার্সেন্ট কত হবে সাড়ে বারো তার মানে সাড়ে বারো লাখ কমে গেল তার মানে তোমার শরীরে এখন সাঁত্রিশ লক্ষ আছে লোহিত রক্ত কণিকা তার মানে তোমার রক্ত কম আমরা এটাকে বলি রক্তালপতা আমরা বলি রক্তালপতা ইংলিশটা ইংলিশে বলা হয় অ্যানিমিয়া এ এন ই এম ই এ অ্যানিমিয়া এমিয়া শব্দের অর্থ রক্ত এ শব্দের অর্থ নাই তার মানে রক্ত নাই আবার কারো কারো হয় যে তাদের রক্ত সঙ্গে বেড়ে গেল থাকার কথা পঞ্চাশ হয়ে গেল পঁয়ষট্টি লক্ষের বেশি তাহলে রক্ত বেড়ে গেল পলি সাইথেমিয়া এমিয়া মানে রক্ত পলি মানে অনেক সাইটো মানে কোষ তাহলে অনেক বেশি রক্তের কোষ কখন হবে যখন পঁয়ষট্টি লক্ষের বেশি হয়ে যাবে এটা আমাদেরকে মনে রাখতে হবে আর কি মনে রাখতে হবে লোহিত রক্ত কণিকার ভেতরে আসলে নব্বই পার্সেন্টই থাকে হিমোগ্লোবিন যেহেতু লোহিত রক্ত কণিকা হয় এর ভিতরে আসলে পুরাটাই হিমোগ্লোবিন এই অল্প দশ পার্সেন্ট জায়গায় খালি থাকে তো মনে রাখতে হবে বেশিরভাগই হিমোগ্লোবিন এইটা আমরা শিখব এখানে বাকি তথ্যগুলো অতটি গুরুত্বপূর্ণ না পরীক্ষার জন্য যেগুলো আমরা আমি বলেছি সেগুলো মনে রাখলে মোর দেন এনাফ এখন লোহিত রক্ত কণিকা গুলো কি সৃষ্টি করতে আমাদের শরীর উপর থেকে সবসময় বাতাস থেকে ঢুকায় দিচ্ছে ব্যাপারটা তো ঠিক তা না লোহিত রক্ত কণিকা গুলো আমাদের শরীরে প্রত্যেক মুহূর্তে কোথাও না কোথাও থেকে জন্ম নিচ্ছে তাই না এবং কোথা থেকে জন্ম নিচ্ছে সেটা আমরা এখনই জানতে পারবো দেখো লিখা আছে যে ভ্রূণীয় জীবনে ভ্রূণীয় জীবনে ভ্রূণীয় জীবন বলতে তুমি যখন মায়ের পেটে ছিলা আমরা প্রত্যেকে যখন মায়ের পেটে ছিলাম খুব গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখার বিষয় যখন মায়ের পেটে ছিলাম তখন তিন জায়গা থেকে তৈরি হতো এই রক্ত কণিকা গুলো যকৃত প্লিহা এবং থাইমাস যখন আমরা মায়ের পেটে ছিলাম তখন এই তিন জায়গা থেকে পরীক্ষায় আসতে পারে ভূনীয় জীবনে কোথা থেকে তৈরি হয় কিন্তু তারপর তুমি পৃথিবীতে জন্ম নিলা একসময় তুই বড় হতে শুরু করলা বড় হওয়ার পর মূলত বিশ বছর বয়সের পর আমাদের শরীরে লম্বা লম্বা যে হাড়গুলো আছে না হিউমেরাস ফিমার সব লম্বা লম্বা হাড়ের ভিতরে দেখবে একটা ফাঁকা জায়গা থাকে যেটা আমরা অনেক সময় মাংস খাওয়ার সময় হাড় হাড় হাড্ডি খাওয়ার সময় টেনে খেয়ে ফেলি তাই না ওই টেনে খাওয়া জায়গাটাকে বলে অস্থি মজ্জা মূলত জন্মের বিশ বছর অস্থি মজ্জা থেকে তারপর লোহিত রক্ত গুলো তৈরি হয় দেখো আগে কাজ ছিল এই তিনজনের পরবর্তীতে কাজটা কিন্তু বদলে গেল কাজটা কার কাছে চলে আসলো অস্থি মজ্জার কাছে চলে আসলো এবং অস্থি মজ্জার কোন জায়গা থেকে তৈরি হয় বলতো একটা কোষ আছে যাকে বলে হিমো সাইটো ব্লাস্ট ভয় পাওয়ার কিছু নাই হিম শব্দের অর্থ রক্ত সাইট মানে কোষ আর ব্লাস্ট শব্দটা যেখানেই থাকবে বুঝতে হবে এখান থেকে তৈরি হয় আসলে তো হিমো সাইটো ব্লাস্ট মানে রক্ত কোষ তৈরি হয় যেখান থেকে এই কোষগুলো থেকে অস্থি মজ্জার মূলত আমাদের শরীরে লোহিত রক্ত কণিকা গুলো তৈরি হয় তাই না আর একটু আগে আমরা শিখেছি যে রক্ত কণিকা কমে যাওয়াকে
অলিগো সাইথেমিয়ার লোহিত রক্তগণিকা দুটাই একই কথা আসলে তাহলে আমরা শিখলাম আর অনেক সময় লোহিত রক্তগণিকা বেড়ে যায় সেটাকে বলে পলিস পলিসাইথেমিয়া কোন কোন জায়গায় বলা হয়েছে অনেক সময় কলেরা হলে কোনো কারণে লোহিত রক্তগণিকা বেড়ে যেতে পারে ডায়রিয়া হলে এই অবস্থাটাকে বলা হয় পলিসাইথেমিয়া আমরা বলেছি পঁয়ষট্টি লক্ষের বেশি হলে সেটাকে বলে পলিসাইথেমিয়া এখন তুমি জানলা তৈরি হয় কোথা থেকে তৈরি হয় মূলত অস্থি মজ্জা থেকে তাই না সকল বড় বড় হাড়ের এখন প্রশ্ন তোমার তৈরি তো হলো তোমরা জানো লোহিত রক্ত আয়ু চার মাস চার মাস পরে এরা আর বাঁচে না এরা একসময় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় কোথায় ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় আমরা সেটাও প্রথমেই পড়েছি একটা হচ্ছে যকৃত আর একটা হচ্ছে প্লিহা এখন ধ্বংস হওয়ার পর আসলে কি হয় আমরা যদি লোহিত রক্ত কণিকা যদি এটা হয় তার ভিতরে কি থাকে হিমোগ্লোবিন তার লোহিত রক্ত ভেঙে যাওয়ার পর হিমোগ্লোবিনটা কি হয়ে আসবে বের হয়ে আসবে তো দেখো যে লিখা আছে লোহিত রক্ত কণিকা ধ্বংসের পর হিমোগ্লোবিন গুলা বের হয়ে আসে এবং বের হয়ে আসে হিমোগ্লোবিন এর মধ্যে আসলে কি থাকে আয়রন থাকে হিমোগ্লোবিন আসলে আয়রনের একটা যৌগ এই আয়রন গুলো আমাদের শরীরে জমা হয়ে থাকে কি হিসেবে জমা হয় এটা পরীক্ষায় আসবে যে এই আয়রনটা জমা হয় ফেরিটিন হিসেবে তো এই কথাটা আমাদেরকে জানতে হবে আয়রনটা ফেরিটিন হিসেবে জমা হয় এখন হিমোগ্লোবিন থেকে আমি আয়রনটুকু বের করে নিলাম তাহলে হিমোগ্লোবিন থেকে আয়রন বের করার পর এই হিমোগ্লোবিনটা বদলে যায় হিমোগ্লোবিনের নাম হয়ে যায় বিলি ভার্ডিন লেখাটি আসলে খুব একটা সুন্দর হচ্ছে না তারপরও আমি ঢাকা মেডিকেল কলেজের স্টুডেন্ট তো আমি ডাক্তার হতে যাচ্ছি লেখা খারাপ হয়ে যাবে এটাই স্বাভাবিক তো বোঝা যাচ্ছে বিলি ভার্ডিন দেখো এই লেখাটা বোঝা না গেলে এটা তো বোঝা যাচ্ছে বিলি ভার্ডিনে রূপান্তরিত হয় তো বিলি ভার্ডিন এবং পরবর্তীতে এই বিলি ভার্ডিনটা বিলি রুবিনে রূপান্তরিত হয় বিলি রুবিন আমাদের খুবই পরিচিত শব্দ বিলি রুবিন তাহলে হিমোগ্লোবিন থেকে আয়রন বের করে নিয়ে যাওয়ার পর হিমোগ্লোবিনটা প্রথমে হবে বিলি ভার্ডিন তারপরে হবে বিলি রুবিন এবং তোমরা জানো যে বিলি রুবিন আমাদের শরীরে বেড়ে গেলে কি রোগ হয় ঠিক বলতে পেরেছো তুমি জন্ডিস জন্ডিস এবং বিলি রুবিনের বর্ণ হচ্ছে হলুদ যেহেতু বিলি রুবিন শরীরে বেড়ে যাচ্ছে ফলে শরীরে হলুদ বর্ণের মাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ফলে আমাদের কি হয়ে যাচ্ছে জন্ডিস যে রোগে শরীরের সকল অংশ প্রায় হলুদের মতো হয়ে যায় তাই না প্রস্রাব হলুদ হয়ে যায় চোখ হলুদ হয়ে যায় এবং হাত গুলো পা গুলো হলুদ হলুদ হয়ে যায় এবং আমরা প্রথমে পড়েছিলাম যে প্রত্যেক মুহূর্তে দশ মিলিয়ন মানে এক কোটি কণিকা ধ্বংস হচ্ছে এক কোটি কণিকা তৈরি হচ্ছে তো এই রোহিত রক্ত কণিকা খুবই অদ্ভুত আমাদের শরীর তাহলে আমরা এতক্ষণ জেনেছি যে কোথা থেকে তৈরি হয় লোহিত রক্ত কণিকা তাই না এখন আমরা খুব ভালো করে শুনবো যে আসলে তৈরি যে হচ্ছে ঠিক কি ঘটনাটা ঘটে ইরাইথ্রো ব্লাস্টের কেন নিউক্লিয়াস ছিল আবার ইরাইথ্রো সাইটের কেন নিউক্লিয়াসটা নাই হয়ে যাচ্ছে তাই না ইরাইথ্রো ব্লাস্টের থাকে ইরাইথ্রো সাইটে থাকে না কি ঘটনা ঘটে একটা লোহিত রক্ত কণিকা যখন ইরাইথ্রো ব্লাস্ট অবস্থায় থাকে তখন তার কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে কোনো হিমোগ্লোবিন থাকে না কিন্তু পরবর্তীতে ইরাইথ্রো ব্লাস্টের ভিতরে হিমোগ্লোবিন তৈরি হওয়া শুরু হয় এবং হিমোগ্লোবিন আস্তে আস্তে ইরাইথ থ্রো ব্লাস্টের নিউক্লিয়াসে জায়গাটা দখল করে ফেলে এবং দখল করে ফেলার পর এক সময় নিউক্লিয়াসকে ঘাড় ধাক্কা দিয়ে ঘর থেকে বের করে দেয় সেখানে যা থাকে তার নাম হিমোগ্লোবিন দেখো এখানে লিখা আছে যে নিউক্লিয়াসটা বের হয়ে যায় এক সময় কার চাপে হিমোগ্লোবিনের চাপে তো সেই জন্য যখন ইরাইথ্রো ব্লাস্ট একসময় ইরাইথ্রো সাইড হয়ে যায় তখন এটা নিউক্লিয়াসটা শেষ হয়ে যায় তাহলে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এটুকু জানলেই হবে এখন লোহিত রক্ত কণিকা আমাদেরকে কয়েকটা তথ্য মনে রাখতে হবে এখান থেকে লোহিত রক্ত কণিকা প্রতি মাসে কতটুকু হয় প্রতি মাসে চারশো থেকে চারশো পঞ্চাশ মিলি এম সিকিউর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কতদিন বাঁচে একশো বিশ দিন সবাই জানে কোথায় কোথায় ধ্বংস হয় প্লিহা এবং যকৃতে তাই না তো তিনটা তথ্য তিনটা তথ্য মাথার মধ্যে একদম সেট দিতে হবে ভালো করে মনে রাখতে হবে এখন লোহিত রক্ত কণিকার কাজ কি এটা সবাই কিন্তু আমরা একটা কাজ জানি যে রক্তের কাজ অক্সিজেন পরিবহন করা এখন অক্সিজেন পরিবহন হয় তা আসলে মূলত কিসের মাধ্যমে লোহিত রক্ত কণিকার মাধ্যমে এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ লোহিত রক্ত কণিকাই হচ্ছে আমাদের সেই বাহন যা আমাদের অক্সিজেন পরিবহন করে আমরা জানি বেঁচে আমরা অক্সিজেন ছাড়া বেঁচে থাকতে পারি না কিন্তু আসলে আমরা লোহিত রক্ত কণিকা ছাড়াও বেঁচে থাকতে পারবো না কারণ অক্সিজেন আছে কিন্তু অক্সিজেন এসে আর শরীরে ঘুরে বেড়াইতে পারতেছে না তাহলে কিন্তু তুমি বাঁচবে না তো মূলত অক্সিজেন পুরোপুরি বেশ বলা চলে লোহিত রক্ত কণিকার মাধ্যমেই প্রবাহিত হয় আর খুব অল্প পরিমাণে কার্বন ডাই অক্সাইড লোহিত রক্ত কণিকার মাধ্যমে পরিবাহিত হয় এটা জানতে হবে আর এই পয়েন্টটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আমরা ব্লাড গ্রুপ করি না কারো ব্লাড গ্রুপ এ কারো আবার বি তাই না কারো এ বি কারো ও কিসের ভিত্তিতে আমরা এই ব্লাড গ্রুপটা করি আমরা আসলে লোহিত রক্ত কণিকা
অ্যান্টিজেন তো পাওয়া যায় তার ব্লাড গ্রুপে যার গায়ে এরকম বি অ্যান্টিজেন পাওয়া যায় তাকে বলা হয় বি যার গায়ে এইরকম দুটাই পাওয়া যায় তাকে বলা হয় এবি যার গায়ে কোনোটাই পাওয়া যায় তাকে বলা হয় এই যে ও ব্লাড গ্রুপ তাহলে লোহিত রক্ত কণিকার গায়ে উপস্থিত অ্যান্টিজেন ভিত্তি করে আমরা রক্তের শ্রেণী বিভাগ করি ব্লাড গ্রুপিং করি তাই না এখন আমরা হিমোগ্লোবিন সম্পর্কে জানবো হিমোগ্লোবিন হিমোগ্লোবিন আমাদের খুবই কাছের বন্ধু আমরা জানি লোহিত রক্ত কণিকা এটা একটা লোহিত রক্ত কণিকা হলে এর ভিতরে কিন্তু পুরোটাই হিমোগ্লোবিন দেখো একদম এই হিমোগ্লোবিন আছে বলে আমাদের রক্ত এত সুন্দর লাল রঙের এবং আমি দেখো কি সুন্দর লাল রং করে ফেলতেছি পুরোটাই আসলে তুমি যদি দেখো একটা লোহিত রক্ত কণিকার ভিতরে আসলে পুরোটুকুই হিমোগ্লোবিন বাস্তবতা হচ্ছে এমনই খুব অল্প জায়গায় ফাঁকা থাকে এখন তো আমরা পড়েছিলাম যে একদম পূর্ণবয়স্ক পুরুষের প্রতি ঘন মিলিমিটারে কতটুকু লোহিত রক্ত কণিকা থাকে কতগুলো পঞ্চাশ লক্ষ তাই না দেখো এখানে আবার বলেছে সেটাই এখানে বলেছে পাঁচ মিলিয়ন পাঁচ মিলিয়ন মানে তো পঞ্চাশ লক্ষ এবং প্রত্যেকটা লোহিত রক্ত কণিকার ভিতরে কতটুকু হিমোগ্লোবিন থাকে আমরা যদি লোহিত রক্ত কণিকার এই হিমোগ্লোবিনটা বের করে নিয়ে আসি বের করে আনলে আমরা দেখব এর মধ্যে থাকে হচ্ছে উনত্রিশ পিকোগ্রাম হিমোগ্লোবিন এইটা এমসিকিউর জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য তাই না এবং এই হিমোগ্লোবিন থাকে বলেই কিন্তু আমরা শ্বাস গ্রহণটা এত আমাদের সুন্দর আমরা বেঁচে আছি দুনিয়ায় এই হিমোগ্লোবিনের সাথে কি যুক্ত হয় অক্সিজেনও যুক্ত হতে পারে অক্সিজেনও যুক্ত হতে পারে আবার কার্বন ডাই অক্সাইডও যুক্ত হতে পারে তাই কি না অক্সিজেন কার্বন ডাই তাহলে দুটাই পরিবাহিত হবে এখানে এই কথাটি বলা হয়েছে পরের পেজে দেখবো আমরা আরো সুন্দর কথা বলা হয়েছে চলো দেখি কি বলা হয়েছে ওখানে এখন হিমোগ্লোবিন আমাদের খুবই কাছের বন্ধু হিমোগ্লোবিন না থাকলে মানুষের বেঁচে থাকা কিন্তু সম্ভব হবে না তো এই বন্ধু সম্পর্কে তো আমাদের জানা উচিত তাই না পরীক্ষাতেও কিন্তু আসে এই বন্ধু থেকে অনেকগুলো প্রশ্ন হিমোগ্লোবিনের দুটো শব্দ একটা হিম একটা গ্লোবিন এখানে গ্লোবিন আসলে কি গ্লোবিন একটা হচ্ছে সরল প্রোটিন এটা একটা প্রোটিন অংশ এটাই থাকে হিমোগ্লোবিনের ছিয়ানব্বই ভাগ মূলত থাকে আসলে গ্লোবিন কিন্তু যদিও বেশি থাকে গ্লোবিন কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ অংশ হচ্ছে হিম অংশটা এই হিম অংশটাই হচ্ছে আসল হি ইস দা বস হিম আসলে কি হিম হচ্ছে লৌহ যুক্ত হিমের মধ্যে মূলত কি থাকে আয়রন এবং এটাকে বলে আয়রন যুক্ত পর ফাইরিন যোগ এখানে পাফারিং লেখা আছে এটা আসলে পর ফাইরিন পর ফয়কারফা রস্য ই রস্য রয় ঋষিকার দন্তন ঠিক আছে পর ফাইরিন যোগ এখন পরীক্ষা প্রশ্ন আসে এক অনু হিমোগ্লোবিনে কয় অনু অক্সিজেন যুক্ত হতে পারে চার অনু এইটা আমাদেরকে খুব সুন্দর করে মনে রাখতে হবে পরীক্ষার জন্য এবং আমরা অলরেডি জানি যে এক ঘন মিলিমিটারে কতটুকু হিমোগ্লোবিন থাকে তাই না এখন দেখো এখানে ঘন মিলিমিটার জায়গায় ডেসি লিটার বলছে সেটা আসলে একই পুরুষের থাকে চোদ্দ থেকে আঠারো গ্রাম হিমোগ্লোবিন বারো থেকে ষোলো গ্রাম থাকে মহিলার বাচ্চাদের থাকে তেইশ গ্রাম এটা আসলে মনে রাখতে হবে আমাদেরকে এই তথ্যটা এই তথ্যগুলা দেখো সুন্দর সুন্দর অক্ষর চোদ্দ আঠারো বারো ষোলো তেইশ তাই না মনে রাখতে হবে সুন্দর করে হিমোগ্লোবিনের কথাগুলো এখন তোমরা জানো এইচ এস সিতে আমরা অনেকগুলো বই আছে বায়োলজির উপরে তো আমরা এতক্ষণ আসলে যেই বই থেকে আমরা কথাগুলো বলেছি তা আসলে তা আসলে গাজী আজমল স্যারের বই গাজী আজমল স্যার খুবই বিখ্যাত মানুষ তার বইটাই আসলে অনেক প্রাচীন বই সেই বই থেকে আমরা এতক্ষণ যে কথাগুলো বললাম এবং ভর্তি পরীক্ষার জন্য ওই বইটি নব্বই ভাগ সহায়তা করবে তোমাকে দশ ভাগ তথ্য অন্য বই থেকে আসতে পারে সেই দশ ভাগের তথ্যগুলো আমরা এখন দেখব অন্যান্য বই আসলে আর কি বলা আছে দেখো এই কথাটা আমরা দেখেছি যে মানব দেহে প্রত্যেক সেকেন্ডে দশ মিলিয়ন লোহিত রক্ত কর্ণিকা প্রস্তুত হয় দশ মিলিয়ন ধ্বংস হয় নেটফল জিরো দশ মিলিয়ন মানে কিন্তু এক কোটি তাহলে ভাবা যায় প্রত্যেক সেকেন্ডে কি ঘটতেছে শরীরে বাবা রে বাবা তাই না এবং যদি স্বাভাবিক মাত্রায় যদি কারো আশি পার্সেন্ট হিমোগ্লোবিন থাকে তাহলে দেখে সুস্থ বলা এর অর্থটা কি মনে করো কারো বারো গ্রাম হিমোগ্লোবিন থাকার কথা বারো গ্রামের আশি ভাগ কত হবে নয় দশমিক পাঁচ বা দশ গ্রাম তাই না তার গায়ে যদি দশ গ্রামও থাকে বারো গ্রামের জায়গায় আমরা তাকেও বলবো যে কোনো সমস্যা নেই আপনি সুস্থ কিন্তু এর কমে গেলে আমরা তাকে অসুস্থ বলতে পারি আর আমরা আগেই পড়েছি গর্বে সাত দশমিক তিন এবং স্থিরতে দু দশমিক তিন হয়তো রক্ত দেখতে গোলাকার এটুকু আমরা আগে থেকেই জানি এখন আমরা পড়ব শ্বেত রক্ত কণিকা সম্পর্কে শ্বেত রক্ত কণিকা কিন্তু আমাদের শরীরের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ তোমরা যেন একটা দেশের রক্ষায় প্রতিরক্ষা বাহিনী থাকে তাই না পুলিশ আছে আমাদের আমাদের আর্মি আছে বিজিবি আছে আমাদের শরীরের আর্মি বিজেপি পুলিশ হচ্ছে আমাদের এই শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো আমরা এখন তাদের সম্পর্কেই পড়ব শ্বেত রক্ত কণিকা প্রথম কথা হচ্ছে শ্বেত রক্ত কণিকা কিন্তু দেখতে শ্বেত তার মানে হিমোগ্লোবিন টিমোগ্লোবিন কিছু নাই এবং আমরা বলছিলাম এদেরকে অ্যাম্বিওসাইড বলা হয় কারণ এদের নির্দিষ্ট কোনো আকৃতি
বড় ঠিক আছে এবং যেহেতু নিউক্লিয়াস থাকে দেখো নিউক্লিয়াস গুলো অনেক সময় বলছে কারোটা হয় গোল কারোটা হয় ডিম্বাকার কারোটা বলছে বৃক্ষাকার কারোটা ঘোরার খুঁড়ের মতো এবং বলা হয়েছে যে এক একটা এক এক জায়গায় সাইটোপ্লাজম এর থাকে তার যে গুরুত্বপূর্ণ কথা আসলে এখানে প্রথম লাইনটা খুব গুরুত্বপূর্ণ আর এই শেষে আমাদের শরীরে কতগুলো শ্বেত রক্তকণিকা থাকে সেই বিষয়ে আসলে আমাদেরকে খুব ভালো করে জানতে হবে দেখো লোহিত রক্তকণিকা ছিল কিন্তু পঞ্চাশ লক্ষ এটা কিন্তু মাত্র পাঁচ হাজার জিনিসটা বুঝতে হবে কোথায় লক্ষ্য কোথায় হাজার মাত্র পাঁচ থেকে আট হাজার শ্বেত রক্তকণিকা ঠিক আছে পরীক্ষা পাঁচ থেকে আট হাজার থাকতে পারে চার থেকে এগারো হাজার থাকতে পারে ছয় থেকে আট হাজার থাকতে পারে তিনটাই মনে রাখবো এক একটা এক এক বইয়ে বলা আছে ভর্তি পরীক্ষা কোন বই থেকে প্রশ্ন হবে তার গ্যারান্টি কেউ দিতে পারে না তারপরে তিনটাই মনে রাখে আসলে দেখো ঘটনা কিন্তু শেষ হয়ে যাবে যে ছয় হাজার তাই না পাঁচ থেকে আট চার থেকে এগারো ছয় থেকে আট শ্বেত রক্তকণিকার সংখ্যা কিন্তু অনেক কম লোহিত রক্তকণিকার তুলনায় তাই কি না শ্বেত রক্তকণিকা বা লিউকোসাইট আমরা তাহলে ধরে নিলাম যে আমরা জানলাম যে সংখ্যা আমরা ধরে নিলাম যে একজন সাধারণ মানুষের চার হাজারও থাকতে পারে এগারো হাজারও থাকতে পারে এর মধ্যে এর মধ্যে থাকলে আমরা বলবো যে মানুষটা সুস্থ এখন কোন কারণে মনে করো যে কমে মানুষটার সংখ্যা অনেক কোনো কারণে কমে গেল তাই না দেখো তখন আমরা নাম দিচ্ছি লিউকো পেনিয়া পেনিয়া শব্দের অর্থ কমে যাওয়া লিউকো শব্দের অর্থ শ্বেত রক্তকণিকা লিউকো সাইট গুলো কি হয়ে গেল কমে গেল আবার কারো হতে পারে আমাদের সবারই হয় কারো কি সবারই হয় যখন জ্বর টর হয় যখনই শরীরে কোন রোগ হয় তখনই মূলত শরীরে এই যে শ্বেত রক্ত অনেক বেড়ে যায় দেখো না কোনো দেশে যুদ্ধ লাগলে আর্মি অনেক বেশি লোক আর্মিতে যোগদান করে আর্মি হয়ে যায় বা পুলিশ গুলো নর্মালি রেস্ট নেয় বসে বসে যখনই যুদ্ধ লাগে বা কিছু হয় তখনই বা কোথাও মারামারি লাগে পুলিশ গুলো বের হয়ে আসে ঠিক একই রকম যখন কোনো জীবাণু প্রবেশ করে তখনই সে তো রক্ত সংখ্যা বেড়ে যায় তখন সেটাকে যখন এগারো হাজার ছাড়ে যায় তখন সেটাকে আমরা লিউকোসাইটোসিস এবং লিউকোসাইটোসিস হতে হতে যদি এগারো হাজারের বেশি এক লক্ষ ছাড়িয়ে যায় তখন সেটাকে আমরা লিউকেমিয়া আমরা অনেকে যেটাকে ব্লাড ক্যান্সার হিসেবে চিনি লিউকেমিয়া দেখো রক্তটা ফলে লিউকে শব্দের অর্থ সাদা এমিয়া শব্দের অর্থ রক্ত রক্তটা কিসের মতো হয়ে যাবে অনেকটা সাদাটে হয়ে যাবে তাই না তাহলে যেহেতু লোহিত রক্ত কণিকা তুলনায় একটা তুলনামূলক ভাবে অনেক বেড়ে যাচ্ছে রক্তটা একটু সাদাটে হয়ে যাবে রক্তটাকে বলা হয় সেজন্য লিউকে মিয়া এখন লোহিত রক্ত কণিকা এবং শ্বেত রক্ত কণিকা অনুপাত দেখো সাতশো ইস্টু এক বা পাঁচশো ইস্টু এক যেটাই পরীক্ষা থাকবে সেটাই সত্য কেন এরকম হলো লোহিত রক্ত কণিকা থাকে পঞ্চাশ লক্ষ এটা থাকে মাত্র পাঁচ হাজার তো অনুপাত কিরকম আসবে তাই না পাঁচশো ইস্টু এক আসবে এটা মনে রাখতে হবে তো পরীক্ষা আসলে এটি গুরুত্বপূর্ণ কোথা থেকে তৈরি হয় আমাদের শ্বেত রক্ত কণিকাগুলো এগুলো তৈরি হয় মূলত অস্থি মজ্জা থেকে এছাড়াও লসিকা গ্রন্থি থেকেও তৈরি হতে পারে লসিকা গ্রন্থি কি জিনিস আপাতত নামটা শোনা আমরা ভবিষ্যতে পড়বো লসিকা গ্রন্থি কি জিনিস প্লিহা থেকেও তৈরি হয় থাইমাস থেকেও তৈরি হয় ক্ষুদ্রান থেকেও তৈরি হয় খুব গুরুত্বপূর্ণ অস্থি মজ্জা লসিকা প্লিহা থাইমাস এই চারটি কথা খুব গুরুত্বপূর্ণ খুব মনোযোগ দিয়ে মনে রাখতে হবে এবার কিন্তু আমরা খুব একটা ভয়াবহ স্লাইড পড়তে যাচ্ছি কারণ এখানে শুধু সংখ্যা পরীক্ষায় অনেক সময় আসে মানে খুব একটা আসে না হঠাৎ হঠাৎ চলে আসতে পারে তো কেউ যদি জিজ্ঞাসা করে শ্বেত রক্তকণিকা গুলো কতদিন বাঁচে লোহিত রক্তকণিকা তো চার মাস একশো বিশ দিন বাঁচছিল মনে রাখতো শ্বেত রক্তকণিকা বাঁচে এক থেকে মাত্র পনেরো দিন খুব বেশি দিন কিন্তু বাঁচে না তো এখন শ্বেত রক্তকণিকা তো আর এক রকম না পাঁচ রকম এক থেকে পনেরো হচ্ছে একটা গড়ান এক একটা এক এক রকম বাঁচে ঠিক আছে এক একটা এক এক রকম বাচ্চা চলো দেখি এখানে কি বলছে দেখো নিউট্রোফিল বাচ্চা চব্বিশ দিন এখানে ইচ্ছা করে ভুল করা হয়ে হয়নি আসলে আমি ভালো করে খেয়াল করাই দিই এটা চব্বিশ দিন না এটা হচ্ছে চব্বিশ ঘন্টা এক এক বই এক এক কথা বলা আছে দেখো নিউট্রোফিল সবচেয়ে কম বাচ্চা মাত্র চব্বিশ ঘন্টা এক বইয়ে বলা আছে বারো ঘন্টা থেকে তিন দিন এক বইয়ে বলা আছে দুই থেকে চার দিন তো তিনটাই কি মনে রাখা সম্ভব আপনি মনে রাখবে নিউট্রোফিল বাচ্চা মাত্র এক দিন একদিন যে মনে রাখতে পারবে তার আশেপাশে সে মিলাই ফেলতে পারবে তাই না সবচেয়ে কম বাচ্চা নিউট্রোফিল আর সবচেয়ে বেশি বাঁচে কে দেখো সবচেয়ে বেশি বাঁচে প্রায় বেসোফিল দেখে এ বাঁচে বারো থেকে পনেরো দিন বারো থেকে পনেরো দিন আর এখানে মাস বলা সেটা কিন্তু দিন আসলে সবচেয়ে বেশি দেখো বেশি বাঁচে কে বেসোফিল ব দিয়ে বেশি ব দিয়ে বেসো তাহলে এ বাঁচে বারো থেকে পনেরো দিন নয় থেকে আঠেরো দিন বারো থেকে পনেরো তিন বইয়ে তিন রকম তিনটা বইয়ের কথাই আমরা জেনে ফেললাম সবচেয়ে কম নিউট্রোফিল নিউ আসে নিউ চলে যায় ঠিক আছে বেসোফিল বেসোফিল হচ্ছে সবচেয়ে বেশি বাঁচে মাঝখানে ইউসিনোফিল 
মনে রাখার চেষ্টা করবো আট থেকে বারো দিন এক বই বলে তিন থেকে পাঁচ দিন জিনিসগুলো আসলে সবগুলোই আসলে সত্য দিন শেষে এক একটা ইউসিনে ফেলে এক এক রকম বাঁচে আবার সাত দিন বাঁচে তো এখানে দুই বই দুই রকম পরীক্ষা যেটা থাকবে সেটাই দেখাতে হবে মনে রাখার চেষ্টা করবো আমরা লিম্ফোসাইড দেখো লিম্ফোসাইড বাঁচে দুই থেকে তিন দিন এটা মনে রাখার চেষ্টা করবো লিম্ফোসাইড দুই তিন দুই থেকে তিন দিন মনোসাইড এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ সাত থেকে দশ দিন আসলে মনোসাইড গুলো এক সপ্তাহ বাঁচে মনো মানে এক মনে রাখবো এক সপ্তাহ বাঁচে তো সাত থেকে দশ দিন তো পরীক্ষায় এটা আসতে পারে এটা ইম্পর্টেন্ট গুরুত্বপূর্ণ আই ফর ইম্পর্টেন্ট আমরা মনে রাখার চেষ্টা করবো সবচেয়ে কম ইউট্রোফিল সবচেয়ে বেশি হচ্ছে বেসোফিল দেখো এটা কিন্তু তোমরা আগে থেকেই জানো এটা কিন্তু আমরা আগেই পড়েছি একদম শুরুতে আমরা চলে একবার রিভাইজ করে ফেলি দেখি তোমাদের মনে আছে কিন্তু সে তো রক্তপুর কয় প্রকার দুই প্রকার অদানাদার এবং দানাদার দেখো ইংলিশটা লিখা আছে এক গ্রানুলোসাইড গ্রানুলোস এর গ্রানিউল মানে দানা এই যে গ্রানিউল মানে দানা সাইট মানে কোষ তাহলে দানা জানা যুক্ত কোষ আর এ মানে দানা না এ মানে নাই তাহলে এ গ্রানুলোসাইট মানে দানা বিহীন কোষ তাই না দেখো মূলত গ্রানুলোসাইট এর সংখ্যাই বেশি পঁচাত্তর ভাগ এ গ্রানুলোসাইট পঁচিশ ভাগ আমরা পড়েছিলাম যে গ্রানুলোস এর তিন রকম নিউট্রো শিখলেই হবে এটা খুব সহজ পড়া দেখো আমরা বারবার করে একটা কথা বলছি যাতে পরীক্ষায় কোনো ভাবে ভুল না জিনিসটা মাথার মধ্যে পারমানেন্টলি সেট হয়ে যায় সেত রক্ত কণিকা কয় প্রকার দুই প্রকার দানাদার বা গ্রানুলোসাইড গ্রানুল মানে দানা তাই না এদের সাইটোপ্লাজমে দানা থাকে আমরা অনেক আগে পড়েছি এটা তাই না এবং এদের কিন্তু নিউক্লিয়াস থাকে মনে রাখবে যে নিউক্লিয়াস লোভ যুক্ত লোভ বলতে কি বুঝায় আমরা নিউক্লিয়াস তো সবাই চিনি তাই না নিউক্লিয়াস এইরকম এইরকম তাই না এইরকম একটাই কিন্তু এদের নিউক্লিয়াসটা কেমন খুবই অদ্ভুত এইরকম 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 দেখো এইটাই ওদের নিউক্লিয়াস দেখো তিনটা খন্ড তো লোভ যুক্ত মনে রাখতে হবে এই দানাদার সে তো রক্ত করে নিউক্লিয়াস গুলা লোভ যুক্ত এবং রঞ্জক ধারণ রঞ্জক বলতে দেখে যদি রং করি দেখা যাবে যে তিনটা তিন রকম রং ধারণ করে যারা লাল রং ধারণ করে তাদেরকে বলে আমরা ইওসিনোফিল যারা নীল রং ধারণ করে তাদেরকে বলে আমরা বেসোফিল আর যারা কোনো রঙই ধারণ করে নিউট্রাল আমরা বলি না আমি নিউট্রাল আমি নিরপেক্ষ যে কোনো রং ধারণ করেন তাদেরকে বলা হয় নিউট্রোফিল এই রং ধারণের উপর ভিত্তি করে আসলে আমরা এদেরকে তিন ভাগে ভাগ করি আর অদানাদার গুলো দুই রকম আমরা জানি দুই রকম একটা নাম হচ্ছে মনোসাইট একটা নাম হচ্ছে লিম্ফোসাইট এবার আমরা একটা ছক দেখতে পাচ্ছি পরীক্ষার জন্য ভয়াবহ ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষা এখান থেকে আসবে এটাই স্বাভাবিক আর না আসলে সেটাই অস্বাভাবিক অনেকবার ইতিহাসে প্রশ্ন আসছে ভবিষ্যতে আসবে তো চলো এটা আমরা বোঝার চেষ্টা করি প্রথমে সে তো রক্ত গুলো নাম দেওয়া আছে নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল ইম্ফোসাইট এবং মনোসাইট আমরা বলেছিলাম যে যারা ফিল দানাদার তাদের নিউক্লিয়াস গুলো খন্ড যুক্ত দেখো নিউট্রোফিল এরটা দুই থেকে সাত খন্ড ইউসিনোফিল এরটা দুই থেকে তিন খন্ড বেসোফিল এরটা দুই খন্ড তাই না তো আমাদেরকে মনে রাখতে হবে দুই দুই তিন সাত এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে নিউট্রোফিলটা সবচেয়ে বেশি খন্ড যুক্ত ঠিক আছে আমরা এবং এটাও জানলাম যে এরা হচ্ছে বর্ণ নিরপেক্ষ রং করলে বর্ণ পাওয়া যাবে না আমরা বলেছি লাল হলে সেটা ইউসিনোফিল আমরা বলছি নীল হলে সেটা বেসোফিল এগুলো সব খুব সহজ পড়া এবং খেয়াল করতে হবে এখানে কাজ আসলে এইটাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ খুবই খুবই গুরুত্বপূর্ণ কার কাজ কি মনে রাখতে হবে নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস করে ফ্যাগোসাইটোসিস কি জিনিস ফ্যাগো শব্দের অর্থ খাওয়া সাইটো মানে কোষ যে প্রক্রিয়ায় কোন কোষ অন্য কোনো কিছুকে খেয়ে ফেলে আমাদের শরীরে যখন কোনো জীবাণু ঢুকে তখনই নিউট্রোফিল গুলা এই জীবাণু গুলোকে খেয়ে ফেলে এই যে খেয়ে ফেলার প্রক্রিয়া এটাকে বলা হয় ফেগোসাইটোসিস মনে রাখতে হবে আমাদের শরীরে দুটি কোষ ফেগোসাইটোসিস করতে পারে একটার নাম মনোসাইট আর একটার নাম নিউট্রোফিল এই যে দেখো এরাও কিন্তু ফেগোসাইট ঠিক আছে তাহলে মনে রাখবো ফেগোসাইট কয়জন দুই জন মনে রাখবো আমরা মনি মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল এরা দুজন কি করে ফেগোসাইটোসিস করে ঠিক আছে আমি ফ্যা লিখে রাখলাম ফেগোসাইটোসিস বুঝাবে এটা দিয়ে তাহলে মনি এটা কিন্তু মনে রাখতে হবে তাহলে দুজনের কাজ কিন্তু পড়া হয়ে গেল নিউট্রোফিলের কাজও পড়া শেষ মনোসাইটের কাজও পড়া শেষ যাই হোক ইউসিনোফিল দেখো ইউসিনোফিলও খেয়ে ফেলে কাকে খেয়ে ফেলে কৃমি আমাদের শরীরে যদি কোনো কৃমি থাকে অনেকের পেটে কৃমি হয় তাদেরকে মেরে ফেলে ইউসিনোফিল এবং অ্যালার্জির সমস্যা আছে আমাদের অনেকের তাই না হাঁচি কাশি হয় বা কোনো কিছু খেলে শরীরে র্যাশ উঠে লাল লাল দাগ হয়ে যায় এটাকে অ্যালার্জি তো মনে রাখতে হবে কৃমি এবং অ্যালার্জি নিয়ন্ত্রণ করে ইউসিনোফিল এইটা পরীক্ষার জন্য খুব গুরুত্বপূর্ণ কৃমি লার ভাবে ইউসিলকে মারে কে এলার্জিকে মারে কে ইউসিনোফিল আমরা কি বুঝতে পেরেছি কিনা 
খুবই গুরুত্বপূর্ণ আচ্ছা বেসোফিল কি মনে রাখবো মনে রাখবো বেসোফিল হেপারিন তৈরি করে হেপারিন এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ হেপারিন হেপারিন আছে বলে আমাদের রক্তটা তরল হেপারিন যদি কারো না থাকে তাহলে তার রক্ত জায়গায় জায়গায় জমাট বেঁধে যাবে ফলে যেখানে রক্ত জমাট বেঁধে যাবে রক্ত নালীটা একসময় ব্লক হয়ে যাবে রক্ত নালী যদি ব্লক হয়ে যায় তাহলে কি হবে রক্ত যেখানে যাচ্ছিল সেই কোষগুলোর খাবার পাবে না ফলে কি হবে কোষগুলো মারা যাবে যদি হৃৎপিণ্ড এরকম হয় আমরা সেটাকে বলি হার্ট অ্যাটাক তাই না তো হেপারিন কত গুরুত্বপূর্ণ হেপারিন তৈরি করে বেসোফিল কারো বেসোফিলে ঝামেলা থাকলে কিন্তু তার শরীরে তার সেই লোকের কপালে দুঃখ আছে আচ্ছা তাহলে আমরা তিনটা কাজ পড়লাম আমরা শিখলাম আশা করা যায় আচ্ছা এরপর দেখো লিম্ফোসাইট আমরা লিম্ফোসাইট এর দেখো লিম্ফোসাইট বলছে লিম্ফোসাইট বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত ছোট কণিকা এরকম একটা কথা বলেছে এর নিউক্লিয়াসটা আসলে অনেক বড় আমরা এবং আমরা জানি যে লিম্ফোসাইট দুই রকম হয় একটা হয় বড় একটা হয় ছোট তাই না একটাকে বলা হয় বি একটাকে বলা হয় টি বড় বি মানে বড় লিম্ফোসাইড টি দিয়ে আসলে ছোট লিম্ফোসাইড আমরা আমরা এইটুকু যাতে জানতে পারি লিম্ফোসাইড তোমরা কিছু পারো না পারো লিম্ফোসাইড কিন্তু পারতেই হবে লিম্ফোসাইড কে বলে আনুবীক্ষণিক সৈনিক এটা পরীক্ষায় আসবে যে লিম্ফোসাইড কি লিম্ফোসাইড কে বলে আনুবীক্ষণিক সৈনিক কেন বলা হয় কারণ অ্যান্টিবডি তৈরি করে তোমরা যেই আপুটা ভাইয়াটা আমার কথাগুলো শুনতেছ লিম্ফোসাইড এর কথাটা কান খুলে শোনো এই অ্যান্টিবডি তৈরি করে পরীক্ষায় আসবে কে অ্যান্টিবডি তৈরি করে এটা হচ্ছে লিম্ফোসাইড সেই জন্য যেহেতু অ্যান্টিবডি তৈরি করে সেই জন্য এটাকে আনুবীক্ষণিক সৈনিক বলা হয় আমরা কি কথাটি বুঝতে পেরেছি কিনা এরপর চলে যাও মনোসাইড মনোসাইড থেকে পরীক্ষা আসে মনোসাইড নিউক্লিয়াস দেখতে কিরকম এটা খুব আসে পরীক্ষা নিউক্লিয়াস থেকে বৃক্ষাকার বৃক্ষ চিনো কেন তোমরা এই বৃক্ষ কি আঁকছি আমি এটা এই বৃক্ষ দেখতে হাহা বৃক্ষ দেখতে অনেকটা এই রকম তাই না তো নিউক্লিয়াসটা অনেকটা এই রকম দেখতে হয় তো বৃক্ষাকার এর কাজ কি আমরা অলরেডি পড়ে ফেলেছি এম শরীরে দুটা কোষ ফাইকোসাইটোসিস একটা হচ্ছে নিউট্রোফিল আর একটা হচ্ছে মনোসাইড এই যে দেখো নিচেও লিখা আছে ঠিক আছে এবং আমরা আশা করি শিখলাম আর খেয়াল করে এখানে সংখ্যার কথা বলা আছে আমরা আমরা বলেছি যে দানাদার গুলা সংখ্যায় বেশি তো দেখো দানাদার গুলা নিউট্রোফিলি একাই পুরো শ্বেত রক্ত কণিকা তুমি যদি একশোটা শ্বেত রক্ত কার বের করো ওর মধ্যে ষাট থেকে সত্তর ভাগই তুমি কি খেয়াল করবা ষাট থেকে সত্তর ভাগই নিউট্রোফিল ওর মধ্যে এক থেকে চার পার্সেন্ট ইওসিনোফিল মাত্র এক পার্সেন্ট বেসোফিল সবচেয়ে কম থাকে বেসোফিল তারপর দেখো ষাট থেকে সত্তর ভাগ দশ থেকে পঁচিশ ভাগ হচ্ছে লিম্ফোসাইড তিন থেকে দশ ভাগ মনোসাইড তার মানে সবচেয়ে বেশি নিউট্রোফিল তারপরে লিম্ফোসাইড তারপরে মনোসাইড তারপরে ইউসিনোফিল তারপরে বেসোফিল এটাও মনে রাখতে হবে আমরা পার্সেন্টেজটা মনে রাখবো এই সংখ্যাগুলো এত কষ্ট করে মনে রাখা দরকার নেই এগুলো সম্ভাবনা পরীক্ষা মনে রাখা তুমি শুধু পার্সেন্টেজ গুলো মনে রাখবে বুঝতে পেরেছি কিনা আর দেখো আমাদের দানাদার এই ফিল ওয়ালা গুলা নিউট্রোফিল ইউসিনোফিল বেসোফিল এরা হিস্টামিন তৈরি করে হিস্টামিন এই হিস্টামিনের জন্য আমাদের অ্যালার্জি দেখা দেয় এরা হিস্টামিন তৈরি করে কারা দানাদার শ্বেত রক্ত গুলো মনে থাকবে ইনশাল্লাহ তাহলে আমরা শ্বেত রক্ত সম্পর্কে জানলাম এবার আমরা দেখব হচ্ছে অনুচক্রিকার মধ্যে কি বলা আছে পরীক্ষার জন্য কোন জিনিসগুলো গুরুত্বপূর্ণ অনুচক্রিকা অনুচক্রিকার আমরা নাম জানি থ্রোম্বোসাইট তাই না এবং আমরা আরো জানি এটা খুবই ক্ষুদ্র হয় এটা হচ্ছে ক্ষুদ্রতম কণিকা এইখানে লিখা আছে এটি ক্ষুদ্রতম তো এটা পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ যে ক্ষুদ্রতম কোনটা আচ্ছা এবং আমরা আরো জানি যে অনুচক্রিয়ার অনুচক্রিকার কি নেই অনুচক্রিকার কোনো নিউক্লিয়াস নাই আচ্ছা তো এটা মনে রাখতে হবে তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কথা সংখ্যায় কতগুলো প্রায় আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ এই কথাটুকু মনে রাখতে হবে তাহলে ওটা ছিল পঞ্চাশ পর এটা ছিল পাঁচ হাজার এটা হচ্ছে আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ আর এর চেয়ে বেশি কিছু আসলে এখানে পড়ার খুব বেশি কিছু নেই আমাদেরকে পরীক্ষার জন্য মনে রাখতে হবে অনুচক্রিকার ভিতরে একটা স্পেশাল বিশেষ ধরনের লিপিড থাকে যেটাকে বলা হয় ফসফোলিপিড এটা মনে রাখতে হবে যে অনুচক্রিকার ভিতরে কোন লিপিডটি থাকে সেফালিন নামে সেফালিন নামে একটা বিশেষ ফসফোলিপিড থাকে এবং অনুচক্রিকার জন্ম নিয়ে কোথা থেকে অনুচক্রিকা জন্মায় তা নিয়ে বিজ্ঞানীদের মধ্যে একটা বেশ মতন ঐক্য আছে তারা অনেক বিজ্ঞানী বলেছেন এটা আসলে মেগা ক্যারিওসাইট মেগা শব্দের অর্থ বড় ক্যারিও ক্যারিও শব্দের অর্থ নিউক্লিয়াস সাইট মানে কোষ বড় নিউক্লিয়াস যুক্ত কোষ এমন কোষ যেগুলো অস্থি মজ্জায় থাকে সেখান থেকে অনুচক্রিকা গুলো তৈরি হয় এটা একদল বিজ্ঞানী ধারণা আর একদল বিজ্ঞানী ধারণা শ্বেত রক্ত কণিকা থেকে এই জায়গা থেকে মনে করে এটা একটা শ্বেত রক্ত কণিকা এই জায়গাটুকু ভেঙে একটু অনুচক্রিকা হয়ে গেল তো এক এক বিজ্ঞানীর এক এক রকম ধারণা এখনো এটি এ বিষয়ে বিজ্ঞানীরা পুরোপুরি একমত হতে পারেননি তো এইখান থেকে তিনটি
এখন অনুচক্রিকা কতদিন বাঁচে দেখো এখানে লিখা আছে অনুচক্রিকার গড়ে পাঁচ থেকে দশ দিন তার মানে এটা মোটামুটি আমরা দেখলাম সেটা রক্ত কিনে ছিল এক থেকে পনেরো দিন অনুচক্রিকা কিন্তু পাঁচ থেকে দশ দিন এবং তারাও প্লিহাতে যে ধ্বংস হয় এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে রেটিকুল এন্ডোথেলিয়াল কতটুকু কথাটুকু আমরা আসলে জেনে রাখি এই যে প্লিহা লসিকা গ্রন্থি এদেরকে মূলত রেটিকুল এন্ডোথেলিয়াল অঙ্গ বলা হয় এদের যে কোষগুলো থাকে সেগুলোকে বলা হয় রেটিকুল এন্ডোথেলিয়াল কোষ এই সকল কোষে যে মূলত অনুচক্রিকাগুলো নষ্ট হয়ে যায় এরপর আমরা খেয়াল করবো অনুচক্রিকার কাজ অনুচক্রিকা আমরা বলেছিলাম যে থ্রম্ব সাইট নাম থ্রম্ব মানে জমাট বাঁধানো এর আসল কাজ হচ্ছে রক্তকে জমাট বাঁধানো ক্ষত স্থানে দেখো রক্ত সঞ্চালন ঘটে কথাটা আমরা কেটে দিচ্ছি একদমই এটার দিকে আমরা কোনোভাবেই খেয়াল করবো না এখানে রক্ত সঞ্চালন না শব্দটি হচ্ছে রক্ত তঞ্চন ঘটে তঞ্চন বলতে রক্ত জমাট বাঁধায় তাহলে ক্ষত স্থানে রক্ত জমাট বাঁধায় কিভাবে জমাট বাঁধায় হিমোস্টেটিক প্লাক তৈরি করে কিরকম হিমোস্টেটিক প্লাক শব্দের অর্থ কি হিমো শব্দের অর্থ রক্ত স্টেসিস মানে থামিয়ে দেওয়া তাহলে রক্ত থামিয়ে দেয় যে প্লাকটা এটা মনে একটা 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 বিশেষ অংশ তৈরি করে যা রক্তকে থামিয়ে দেয় এর ফলে রক্ত আর বের হতে পারে না তাহলে পরীক্ষায় আসবে হিমোস্ট্রিক প্লাক কে তৈরি করে উত্তর হচ্ছে অনুচক্রিকা এবং খেয়াল করো এটি সেরাটোনিন নামে একটি পদার্থ খরণ করে এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ সেরাটোনিন কি করে মনে করো এটা একটা রক্তনালী এই রক্তনালীটা এরকম মোটা সেরোটোনিন যা করে সেটা হচ্ছে এই রক্তনালীটাকে চিকন করে ফেলে ফলে রক্ত যেখানে অনেক অনেক বেশি বেশি আসছিল ফলে কমে যায় তাহলে সেরোটোনিন রক্ত নালীর সংকোচন ঘটিয়ে রক্তপাত হ্রাস করে এবং অনুচক্রিকাও কিন্তু ফ্যাগোসাইটোসিস করতে পারে আমরা পড়েছিলাম মনি মনি শুধুমাত্র করে শ্বেত রক্ত কণিকার মধ্যে মনোসাইট এবং নিউট্রোফিল ফ্যাগোসাইটোসিস করে কিন্তু অনুচক্রিকা তারাও কার্বন কণা ইমিউন কমপ্লেক্স এবং ভাইরাসকে খেয়ে ফেলে মনে রাখতে হবে এই তিনটা কিন্তু স্পেশাল ভাইরাসকে শ্বেত রক্ত কণিকা মারতে পারে না ইমিউন কমপ্লেক্স কেউ শ্বেত রক্ত কণিকা মারতে পারে না কার্বন কণাকে শ্বেত রক্ত কণিকা মারতে পারে না এদেরকে মূলত অনুচক্রিকা এদেরকে খেয়ে ফেলে তাহলে অনুচক্রিকা ফ্যাগোসাইটোসিস করে কার কার কার্বন কণা ইমিউন কমপ্লেক্স এবং ভাইরাস তাহলে এটুকু আমাদেরকে মনে রাখতে হবে তাহলে আমরা আসলে অনেক কিছু জেনে ফেলেছি এখন আমরা জাস্ট আমরা আবার সামারি করব যে আমরা কি কি জেনেছি আমরা এখন পড়ব যে উৎপত্তি বিনাশ কার কোথায় হয় আমরা পড়েছিলাম আরবিসি ভ্রূণীয় জীবনে যকৃত প্লিহা থাইমাস বিশ বছর বয়সের পর সেটা হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক কোষ যেটা বড় বড় হাড়ের ভেতরে থাকে হিমোসাইটোব্লাস্ট নামক কোষ থেকে তৈরি হয় হিমোসাইটোব্লাস্ট হিম শব্দের অর্থ রক্ত সাইট মানে কোষ ব্লাস শব্দের অর্থ অপরিণত বা যেখান থেকে তৈরি হচ্ছে কোষগুলো হিমোসাইটোব্লাস্ট এবং আমরা সেটা পড়েছিলাম জীবনের বাদ বাকি সময় বিশ বছর বয়স পর্যন্ত এখান থেকে হিমোসাইটোব্লাস্ট বাদ বাকি সময় বড় বড় হাড়ের শেষ প্রান্ত বা অস্থি মজ্জা থেকে আসলে তৈরি হয় হিউমেরাসের মাথা ফিমারের মাথা স্টার নাম কষেরুকা পরশুকা তো এগুলো হচ্ছে আমাদের শরীরের বড় বড় হাড় এগুলো থেকে পরবর্তী তৈরি হয় আমরা দেখেছিলাম যে ডাব্লিউ বিসি কোথা থেকে উৎপন্ন হয় আমরা বলেছিলাম প্লিহা লসিকা গ্রন্থি থাইমাস তাই না এগুলোর হিমোসাইটোব্লাস্ট একই রকম যেখান থেকে রক্তের কণিকা তৈরি হবে তাহলে এবং এর পরের স্লাইডে বলা এখন লোহিত রক্ত কণিকার কাজ কি এটা সবাই কিন্তু আমরা একটা কাজ জানি যে রক্তের কাজ অক্সিজেন পরিবহন করা এখন অক্সিজেন পরিবহন হয় তা আসলে মূলত কিসের মাধ্যমে লোহিত এখানে আরেকটু সামারি করা আছে আমরা কি কি পড়েছি আমরা দেখেছি লোহিত রক্ত কণিকা পঁয়তাল্লিশ থেকে ৫০ লক্ষ একশো বিশ দিন বাঁচে এটা পাঁচ হাজার থেকে আট হাজার এক থেকে পনেরো দিন বাঁচে এটা আড়াই থেকে পাঁচ লক্ষ পাঁচ থেকে দশ দিন বাঁচে খুব ইম্পর্টেন্ট পরীক্ষায় কিন্তু এই সংখ্যাগুলো খুব সুন্দর করে চলে আসে চলো পরে স্লাইডে যাই এটা তো আগেই পড়ে ফেলেছি এবং এইখানে এটা একটা বিশাল ছক আমরা এতক্ষণ ধরে যা পড়েছি সব সুন্দর করে বইয়ে তোমাদের এই ছকে দেওয়া আছে দেখো আমরা পড়েছি কার আয়ুষ্কাল কতদিন তাই না লোহিত রক্ত কণিকা একশো দিন আমরা পড়েছিলাম অনুচক্রিকা একদিন বা দুই থেকে চার দিন ইউসিনোফিল আট থেকে বারো দিন বেসোফিল বারো থেকে পনেরো দিন তাই না লিম্ফোসাইট দুই থেকে তিন দিন এখানে লেখা এক ঘন্টা তো ওখানে আমরা ওই বইয়ে সবগুলোই বলেছিলাম আর মনোসাইট এখানে বলা হয়েছে জানা নেই আমরা ওখানে একটা কিছু পড়েছিলাম তাই না এটা গাজি আদম সারে বইয়ে এবং আমরা কাজ পড়েছি লোহিত রক্ত কাজ পড়েছি অ্যালার্জির ইউসিনোফিল আমরা দেখেছি যে ইউসিনোফিল অ্যালার্জি প্রতিরোধ করে আমরা পড়েছিলাম যে নিউট্রোফিল এবং মনোসাইট ফ্যাগোসাইটোসে দেখো এখানেও লিখা আছে তাই না লিম্ফোসাইট পড়েছিলাম অ্যান্টিবডি মনে আছে কিনা এবং এবং আমরা পড়েছিলাম বেসোফিল হেপারিন খরণ করে তাহলে আমরা এটাও পড়েছিলাম নিচের দিকে দেখো অনুচক্রিকা বলেছে রক্ত তন্ত্রের সহায়তা করে পাঁচ থেকে দশ দিন আসলে আমরা সবগুলোই পড়েছি কার উৎপত্তি স্তর কথা আমরা মাত্র পড়েছি প্রতি ঘন মিলিমিটারে এটা পাঁচ লক্ষ এবং এটা
গুরুত্বপূর্ণ আর লিম্ফোসাইট এই দুটা মনে রাখতে আমার রাখাটা খুব গুরুত্বপূর্ণ এবং উৎসস্থল আমরা পারি এটা অতটা গুরুত্ব দিয়ে না পড়লেও চলবে এটি খুব বেশি গুরুত্বপূর্ণ নয় গুরুত্বপূর্ণ এটি লোহিত রক্তকণিকা গোলাকার দিয়বতল এটা আমরা আগে থেকে যাই নিউক্লিয়াস বিহীন তাই না আর এটাও নিউক্লিয়াস বিহীন গোল ডিম্বাকার রডের মতো তো এখান পর্যন্ত আমরা আসলে রক্তের অনেক কিছু জানলাম রক্তের কণিকাগুলো সম্পর্কে পরের পেজে আমরা দেখবো আমরা কিছু অনুশীলনী প্র্যাকটিস করব যে আমরা এতক্ষণ তো পড়লাম দেখি পারি কেন চলো চেষ্টা করে দেখো দেখো এখানে প্রথম প্রশ্ন মানুষের রক্তের পিএইচ কত তুমি বলো ভেরি গুড সেভেন পয়েন্ট ফোর তাই কিনা সেভেন পয়েন্ট ফোর সুন্দর নিম্নের কোনটি হেপারিন খরণ করে আমরা একটু আগে দেখেছি কোন কোষ্টা বেসোফিল নিউট্রোফিল লিম্ফোসিটিওসিনোফিল খুবই সুন্দর বেসোফিল এখানে একার হবে এটা আসলে বেসোফিল এরপর নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট লোহিত রক্ত কণিকা কোন প্রাণীতে থেকে আমরা পড়েছিলাম একটা ব্যতিক্রম আছে সেটার নাম ছিল উট আমাদেরকে মনে রাখতে হবে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট লোহিত রক্ত কণিকা শুধু উট না ব্যাং এর মধ্যেও থাকে এটা তাহলে আমরা এই জায়গায় শিখলাম যে নিউক্লিয়াস বিশিষ্ট লোহিত রক্ত কণিকা কোথায় থাকে কোথায় থাকে ব্যাং এর মধ্যে এবং আমরা পড়েছিলাম যে কোন অংশে আর বেশি ধ্বংস হয় যকৃত এবং প্লিহাতে তাই না তাহলে আমরা অবশ্যই দেখতে পাচ্ছি তাহলে এটুকু আশা করি আমরা পারবো এখন আমরা দেখব এখানে একটা টপিক দেওয়া আছে রক্তের কার্যাবলী রক্তের কার্যাবলী আসলে পরীক্ষার জন্য অতটি গুরুত্বপূর্ণ না এটা ভর্তি পরীক্ষার জন্য ঠিক সেভাবে গুরুত্বপূর্ণ না কারণ এটা খুব সহজে সবাই পারে রক্তের প্রধান কাজ কি আমরা জানি লোহিত রক্ত কণিকা অক্সিজেন বহন করে আর কার্বন ডাই অক্সাইড কি রক্ত রসের মাধ্যমে বাহিত হয় এবং আমরা পড়েছিলাম যে কি খাদ্য সার গুলো রক্ত রসের মাধ্যমে পরিবাহিত হয় তাই না তো এখানে আসলে আহামরি কোনো কিছু নেই পরের স্লাইডে দেখো আরো কিছু কাজের কথা বলা আছে যেমন রোগ জীবাণু ধ্বংস করা আমরা একটু আগে দেখলাম যে সে তো রক্ত কণিকাগুলো মূলত শরীরের রোগ জীবাণুগুলো ধ্বংস করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে তাই কিনা এবং এভাবে রোগ জীবাণু ধ্বংস করে রক্তপাত প্রতিরোধ কে করে অনুচক্রিকা তাহলে এটাও একটা কাজ এই পয়েন্টটা নিয়ে একটু সমস্যা হতে পারে হোমিওস্টেসিস রক্ষা কি বোঝায় আমরা একটু আগে একটা শব্দ অর্থ শিখেছি কিন্তু স্টেসিস মানে থামিয়ে দেওয়া বা স্থির রাখা হোমিও শব্দের অর্থ হচ্ছে হোম হোম মানে আমাদের হোম কোনটা আমাদের দেহ রক্তের হোম হচ্ছে তার দেহ রক্ত দেহের অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা করে এই যে অভ্যন্তরীণ পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষা এটাকে বলা হয় হোমিওস্টেসিস হিমোস্টেসিস না কিন্তু হোমিও হোমিও মানে হোম হোম থেকে হোমিও এবং রক্ত বডিরও পিএইচ নিয়ন্ত্রণ করে এই যে রক্ত নিজেরও পিএইচ রক্ষা করে বডি আমাদের শরীরকেও সুস্থ রাখে তাহলে এই হচ্ছে রক্তের কার্যাবলী এই মুহূর্তে আমরা এখন একটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ প্রক্রিয়া সম্পর্কে পড়ব জীবন বাঁচানোর প্রক্রিয়া কিরকম জীবন বাঁচানো আমাদের সবারই কিন্তু অনেক সময় হাত বা বিভিন্ন শরীরের বিভিন্ন অংশ কেটে যায় কেটে গেলে রক্তপাত হয় এখন মনে করো রক্ত এক হাত একবার কেটে গেল তোমার শরীরে সবটুকু রক্ত বের হয়ে চলে গেল ব্যাপারটা তো খারাপ হবে তাই না মানুষটা বাঁচবেই না তো রক্ত জমাট বাঁধতে হয় রক্তপাত বন্ধ হতে হয় আমাদের শরীরে কিভাবে এই ঘটনাটা ঘটে চলো আমরা এখন সেটা নিয়ে আলোচনা করব ব্যাপারটা খুব অদ্ভুত কিন্তু আজীবন রক্ত পড়তে থাকবে তুমি যদি কোনো কিছু না বেঁধে দাও বা না চেপে ধরো শরীরের একটা নিজস্ব প্রক্রিয়া আছে রক্তপাত বন্ধ করার তো আমরা এখন সেই প্রক্রিয়াটা সম্পর্কে জানবো কিভাবে ঘটে এই প্রক্রিয়াটি ঠিক আছে তো রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া এখানে বলা আছে তো সবার আগে জানতে হবে ঘটনাটি যে ঘটে মূল উপাদান গুলা কি দেখো মূল উপাদান যেখানে কথাটা আসবে মূল মূল উপাদান মনে রাখতে রক্ত জমাট বাঁধার মূল উপাদান চারটি দেখো এখানে উপাদান গুলোর নাম ফাইব্রিনোজেন প্রথম্বিন থ্রোম্বো প্লাস্টিন এই যে থ্রোম্বো প্লাস্টিন এবং ক্যালসিয়াম তো থ্রোম্বো প্লাস্টিন আমরা সুন্দর করে লিখব থ্রোম্বো প্লাস ফাইব্রিনোজেন প্রথম্বিন থ্রোম্বো প্লাস্টিন এবং ক্যালসিয়াম চারটা এটা হচ্ছে তিন নাম্বারটা টিসু থ্রোম্বো প্লাস্টিন তাহলে এটা মনে মনে থাকে না অনেক বেশি ভাগই মনে থাকে না কঠিন কঠিন নাম তো আমরা মনে রাখি যে ফুল পরে টুপ করে ফু দিয়ে ফাইব্রিনোজেন প দিয়ে প্রথম্বিন টুপ দিয়ে মনে রাখি থ্রোম্বো প্লাস্টিন আর কোড়ে দিয়ে ক্যালসিয়াম এই চারটা হচ্ছে রক্ত জমার বাদের মূল উপাদান দে আর দ্য মেইন হিরোজ যখন রক্ত হাত কেটে যায় তখন এই চারজন রক্ত পাতটাকে বন্ধ করার চেষ্টা করে এই চারজনই হচ্ছে মেইন আমরা চলো এদের সম্পর্কে পরের স্লাইডে আরো বেশি কিছু জানবো এখন আমরা বলেছি রক্ত জমার বাদের মূল উপাদান চারটি কিন্তু এখানে আসলে শুধু চারজন নয় তেরো জন তেরোটি ফ্যাক্টর বলা হয় তেরোটি ফ্যাক্টর রক্ত জমাট বাঁধ বাঁধ 
করতে সাহায্য করে এবং পরীক্ষা যদি কখনো আসে কতটি ফ্যাক্টর তাহলে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে তেরোটি আর যদি আসে মূল উপাদান কয়টি তাহলে তোমাকে অ্যান্সার করতে হবে চারটি এবং দেখো এই ফ্যাক্টর গুলোর মধ্যে এক বা একাধিক ফ্যাক্টর যদি অনুপস্থিত থাকে তাহলে রক্ত জমার বাধে না দেখো এটাকে বলা হয় হিমোফিলিয়া হিমোফিলিয়া শব্দটার অর্থ হিমো শব্দের অর্থ রক্ত ফিলিয়া শব্দের অর্থ ভালোবাসা এই মানুষগুলো রক্তের প্রতি ভালোবাসা না রক্তপাতের প্রতি ভালোবাসা থাকে এদের একবার কেটে গেলে এদের রক্তপাত হতেই থাকে হতেই থাকে তো সেজন্য এদেরকে এই রোগীগুলোকে বলে হিমোফিলিয়ার রোগী এখন তাহলে আমরা এখন দেখব যে তেরোটা উপাদান আসলে কিভাবে কাজ করে এখানে প্রথমে প্রধান চারটি উপাদান কিভাবে কাজ করে সে নিয়ে কথা বলা আছে ভর্তি পরীক্ষার জন্য এটা বুঝাটা খানিকটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ তোমাকে আসলেই বুঝতে হবে যে উপাদান চারটা কিভাবে কাজ করে চলো আমরা একটু খেয়াল করে দেখি কিভাবে কাজ করে আমরা পড়েছিলাম ফুল পরে টুপ করে তো এখানে দেখো প্রথমেই কাজ শুরু করবে টুপ এবং করে থ্রম্ব সাইড থ্রম দেখো থ্রম্ব সাইড মানে অনুচক্রিকা যখন তোমাদের আমাদের হাত কোথাও কেটে যায় তখন দেখো কাটা এতদিন তো অনুচক্রিকাগুলো দেহের ভেতরে ছিল অনুচক্রিকা বাতাস বলে দুনিয়ায় কোনো কিছু আছে সে জানতো না যখন হাতটি কেটে গেল রক্ত বের হয়ে আসতেছে আর ওই রক্তের মধ্যে তো অনুচক্রিকা আছে ওই অনুচক্রিকা গুলা যখনই বাতাসের স্পর্শ পাইল সে ভয় পেয়ে প্রত্যেকটা অনুচক্রিকা ভেঙে গেল অনুচক্রিকা গুলো ভেঙে যায় তখন অনুচক্রিকাগুলো থেকে একটা এনজাইম বের হয় তার নাম থ্রম্ব প্লাস্টিন তাহলে ফুল পরে টুপ সবার আগে কাজ শুরু করলোকে থ্রম্ব প্লাস্টিন এই থ্রম্ব প্লাস্টিন কোরের সাথে মানে ক্যালসিয়ামের সাথে মিলিত হয়ে দুইজন মিলে তৈরি করে থ্রম্বিন থ্রম্ব প্লাস্টিনটা তাহলে কি হয়ে গেল থ্রম্বিন এইবার এইবার থ্রম্বিন কি করবে ব্যাপারটি একটু অদ্ভুত দেখো থ্রম্বিন একটা বিক্রিয়া করবে বিক্রিয়া করতে সাহায্য করবে থ্রম্বিন এই দেখো ফা লিখে দিলাম ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন বানাবে থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন থেকে ফাইব্রিন বানাবে ফাইব্রিনোজেন হচ্ছে এক নাম্বার ফুল ওই ফাইব্রিনোজেন তাকে সে বদলাই করে ফেলবে ফাইব্রিন ফাইব্রিন মনোমার মনো বলতে একটা ফাইব্রিন অনেকগুলো ফাইব্রিন মনোমার একসাথে তৈরি করে একটা ফাইব্রিন পলিমার ফাইব্রিন কথার অর্থ কি ফাইব্রিন ফাইবার ফাইবার মানে জালক এবং এরকম ফাইব্রিন পলিমার মানে তার একটা জালের মতো দেখো জালের মতো তৈরি হবে এবং যখন তোমার হাত কোথাও কাটা গেছে সে জায়গায় পরবর্তীতে একটা জাল তৈরি হয় এবং রক্তপাত এক সময় বন্ধ হয়ে যায় তাহলে মূল কথাটা কি সবার আগে কাজ শুরু করে থ্রম্ব থ্রম্ব প্লাস্টিন কোথা থেকে আসে থ্রম্ব সাইড গুলো ভেঙে যায় সে চার নাম্বার ক্যালসিয়ামের সাথে মিলিত হয়ে তৈরি করে থ্রম্বিন এই থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন কে ফাইব্রিনে পরিণত করে ফাইব্রিন মনোমার গুলো একসাথে ফাইব্রিন পলিমার থেকে ফাইব্রিন জালক তৈরি করে যখন একটা জাল তৈরি হয় এরকম 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 একটা জাল তৈরি হয় ও ফলে ওই দিক দিয়ে আর কোন রক্তই বের হয়ে আসতে পারে না আমরা পরের পেজে দেখবো একটা ছবি ছবিটা দেখলে আরো সুন্দর বুঝতে পারবে চলো আমরা ছবিতে যাই দেখো এই সেই ছবিটা তাহলে দেখো অনুচক্রিকার ভাঙন বাতাসের সংস্পর্শে সেখান থেকে কি আসলো থ্রম্ব প্লাস্টিন তাই কি না টিসুর ক্ষত হয়েছে ফলে বাতাসের সংস্পর্শে পরশে আসছে অনুচক্রিকা থ্রম্ব প্লাস্টিন থ্রম্ব প্লাস্টিন কি করলো ক্যালসিয়ামের সাথে মিলিত হয়ে কিসে তৈরি করলো থ্রম্বিন তৈরি করলো তাই কি না এই যে ক্যালসিয়াম এই থ্রম্বিন ফাইব্রিনোজেন কে ফাইব্রিনে পরিণত করলো এই ফাইব্রিন পরবর্তীতে ফাইব্রিন জালক তৈরি করলো ফলে কি রক্তপাত বন্ধ হয়ে গেল তাহলে এটা বোঝাটা খুব সুন্দর তাই না শেষে তাহলে শেষে তৈরি হচ্ছে ফাইব্রিন জালক শুরুতে তৈরি হচ্ছে থ্রম্ব প্লাস্টিন টুকু মনে রাখলেই আমাদের চলবে কে ফাইব্রিন ওজেন থেকে ফাইব্রিন বানায় থ্রম্বিন এই কথাটা মনে রাখতে হবে কে বানায় থ্রম্বিন বানায় তো আমরা এটুকু মনে রাখার চেষ্টা করব এখন প্রশ্ন হতে পারে রক্ত তো জমাট বাঁধলো কিন্তু সাধারণ অবস্থায় হাত যদি কাটা না যায় তাহলে কেন রক্ত জমাট বাঁধে না রক্ত আসলে কেন তরল অবস্থা থাকে আমাদের শরীরে এর তিনটি কারণ প্রথম কারণটা দেখো আমরা পড়েছি অলরেডি হেপারিন থাকে হেপারিন আছে বলেই না আমাদের রক্ত এত সুন্দর এত তরল এবার রক্ত নালীর ভিতরে রক্ত খুব দ্রুত যাচ্ছে আসলে থেমে থাকার সুযোগই নাই থেমে থাকলেই না জমাট বাঁধতে পারে থেমে থাকার সুযোগ নাই রক্ত খুব দ্রুত চলাচল করছে এবং রক্ত নালীর ভিতরে গাটা হচ্ছে মসৃণ এই গা যেহেতু খুবই মসৃণ এখানে ধাক্কা লেগে রক্তের রক্তের যে প্রবাহ সেটা কেউ নষ্ট হয়ে যায় না একই প্রবাহে প্রবাহিত হতে থাকে এখন সে যদি বিরক্ত না হয় সে শুধু শুধু জমাট বাঁধবে কি জন্য তাই না তাহলে দেখো এই তিনটা খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেডিকেল ভর্তি পরীক্ষার জন্য খুব এটা মেডিকেল অ্যাডমিশন টেস্ট লিখে দিলাম আমি এম এটি এটা অলরেডি এসেছে একবার ভর্তি পরীক্ষায় নিচের কোনটি রক দেহের ভিতরে রক্ত জমাট বাঁধার কারণ নয় এরকম প্রশ্ন ছিল এবং এখান থেকে তিনটি অপশন দেওয়া ছিল অন্য আরেক জায়গা থেকে আরেকটি অপশন দেওয়া ছিল সেটিই ছিল অ্যান্সার খুব ভালো করে খেয়াল করলাম তাহলে এটি আমরা এখন আমরা একটা ছক দেখতে পাচ্ছি দেখতে
পরে টু করে ফ্যাক্টর এক দুই তিন চার দেখো আমরা অলরেডি পড়েছি ফিব্রিনোজেন প্রথম বিন থ্রোমোপ্লাস্টিন এবং ক্যালসিয়াম এবং আমরা আরেকটা পারি দেখো ছয় নম্বর ডাজ নট এক্সিস্ট মানে ছয় নম্বর ফ্যাক্টর হয়তো বিজ্ঞানী ধারণা করেছিলেন যা আছে পরে দেখা গেছে আসলে নাই কিন্তু ট্রেডিশনের জন্য তার এটাকার বাদ দেওয়া হয়নি আমরা এখনো বলি তেরোটাই ফ্যাক্টর ছয় নম্বরের দুনিয়ায় তাহলে কোনো অস্তিত্ব নাই আচ্ছা তাহলে আমরা পাঁচটা পড়ে ফেললাম এখন বাকিগুলো মনে রাখার চেষ্টা করতে হবে চলো দেখি ফ্যাক্টর ফাইভ এবং ফ্যাক্টর সেভেন দেখো দুটা নামে শেষে নামের শুরুতে প্রো আছে একটা প্রো অ্যাক্সেলারিন এবং আরেকটা প্রো কনভার্টিন তো মনে রাখতে পাঁচ সাত হচ্ছে সবাই প্রো তাহলে দেখো আমরা এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় সাত পরে ফেলেছি এবার দেখো ফ্যাক্টর আট এটাকে বলে অ্যান্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর এ তাহলে অ্যান্টি হেমোফিলিক ফ্যাক্টর এ অ্যান্টি মানে বিপরীত হিমোফিলিয়া আমরা বলেছিলাম তার মানে এই ফ্যাক্টরটা থাকলে আর হিমোফিলিয়া হবে না আর যদি এটা না থাকে তাহলেই হিমোফিলিয়া হবে তাই না কি হবে হিমোফিলিয়া এ হবে তখন কারণ অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর এটা কাজ হচ্ছে হিমোফিলিয়া না না করা এটা যদি না থাকে তাহলে তো হিমোফিলিয়া হয়ে যাবে হিমোফিলিয়া একটা রোগ ফ্যাক্টর নয় দেখো এর নাম হচ্ছে ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর ক্রিস্টমাস ফ্যাক্টর এটা একটা ছোট্ট ছেলের নাম ছিল ক্রিস্টমাস তার শরীরে প্রথম ধরা পড়ে এই রোগটা যার শরীরে ওই ক্রিসমাসের শরীরে নয় নাম্বার ফ্যাক্টরটা অনুপস্থিত ছিল ফলে তার রক্ত পাত কখনো বন্ধ হতো না কোথাও যদি একবার কাটা যেত ফলে তার নাম অনুসারে সে যেহেতু প্রথম রোগী আবিষ্কৃত তার নাম অনুসারে এই ফ্যাক্টরটাকে বলা হয়েছে ফ্যাক্টর নয় কে বলা হয়েছে ক্রিসমাস ফ্যাক্টর তাকায় দেখো ফ্যাক্টর দশ এবং এগারো এগুলো অ্যান্টি হেমোফিলি ফ্যাক্টর বি এবং সি তার মানে ফ্যাক্টর আট ফ্যাক্টর দশ এবং ফ্যাক্টর এগারো সবগুলাই অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর তাই কিনা আচ্ছা নয় নাম্বার হচ্ছে ক্রিসমাস মনে রাখবো বড়দিন নয় ক্রিসমাস মানে বড়দিন তাই না বড়দিন নয় নয় নাম্বারটা আর বারো নাম্বারটা দেখো একটা মানুষ হেইজ ম্যান ফ্যাক্টর হেইজ ম্যান ফ্যাক্টর বারো নাম্বারটি হেজ ম্যান ফ্যাক্টর এবং তেরো নাম্বারটি ফিব্রিন স্টেবালাইজিং ফ্যাক্টর এই শেষেরটা আমরা একটু মনে রাখ মুখস্থ করব না হয় বারো নাম্বারটা খুব সুন্দর আমরা বলি না তুমি এটা পারো তোমার রোল বারো তো রোল কার হয় মানুষের হয় তো এটা হচ্ছে হেইজ ম্যান এ একজন মানুষ মনে রাখতে হবে মেন থাকলে এটা বারো নাম্বার তো এটা হচ্ছে মনে রাখার একটা উপায় আমরা কিভাবে তেরোটা নাম মনে রাখবো এক দুই তিন চার ফুল পরে টুপ করে ছয় নাম্বারটার অস্তিত্ব নেই দুনিয়ায় পাঁচ এবং সাতের নামে শুরুতে প্রো আছে তাই কিনা আট দশ এগারো হচ্ছে এরা হচ্ছে অ্যান্টি হিমোফিলিক ফ্যাক্টর এ বি সি নয় নাম্বারটা খ্রিস্টমাস বারো নাম্বারটা বারো মানুষ হেইজ ম্যান আর তেরো নাম্বারটা ফিব্রিন স্টেবালাইজিং ফ্যাক্টর এটা একটু মনে রাখতে হবে প্রথম টাইম শ্রেষ্ঠ দুটাতে ফিব্রিন কথাটা আছে ফিব্রিন ওজেন একটা আর একটা ফিব্রিন স্টেবালাইজিং ফ্যাক্টর তাহলে এখন রক্ত জমাট বাদ এই প্রক্রিয়াটা ঘটলো এই তেরো জন তেরো জন যে কাজ করে কতক্ষণ সময় নেয় রক্ত জমাট বাদ দেখো এটা পরীক্ষা এসেছিল একবার তিন থেকে আট মিনিট বা এক থেকে চার মিনিট দুটাই সত্য দুটাই আসলে একটা অ্যাভারেজ মূলত পাঁচ মিনিট সময় লাগে আসলে রক্ত জমাট বাদতে এবং এই যে রক্ত জমাট বেঁধে যাচ্ছে না এই প্রক্রিয়াটাকে বলা হয় থ্রোম্বোসিস রক্ত জমাট বাঁধার প্রক্রিয়া হ্যাঁ কিন্তু খেয়াল করো থ্রোম্বোসিস আমরা বলেছিলাম রক্ত জমাট বাঁধা কিন্তু এই থ্রোম্বোসিস এবং এই রক্ত জমাদের একটু পার্থক্য আছে এটা কখন হয় যখন আমাদের হাত কেটে যায় তখন সময় লাগে তিন থেকে পাঁচ মিনিট থ্রোম্বোসিস কখন বলা হবে যখন রক্ত নালীর ভেতরে রক্ত জমার বেঁধে যাবে যে তোমার রক্ত নালী কাটা যায়নি কিন্তু হ্যাঁ রক্ত নালী কাটা যায়নি শুধু শুধুর মধ্যে রক্ত জমার বেঁধে গেল সেটাকে বলা হয় থ্রোম্বোসিস এবং এই দেখো একটা রক্ত যেখানে রক্ত বয়ে যাচ্ছিল কিন্তু এখানে এখন কি হয়ে গেল রক্ত জমার বেঁধে গেছে এই জায়গায় এটাকে বলা হয় থ্রোম্বাস জমার বাঁধা রক্ত টুকুকে বলা হয় থ্রোম বাস কলম বাস না থ্রোম্বাস এই যে থ্রোম বাস এবং যখন হৃৎপিণ্ডের রক্ত নালীর ভিতরে রক্ত জমার বেঁধে তখন সেটাকে বলা হয় করোনারি থ্রোম্বোসিস করোনারি হচ্ছে হৃৎপিণ্ডের রক্ত নালী আমরা জানি এরকম আমাদের হৃৎপিণ্ড তাই না হার্ড এর কিছু রক্ত নালী আছে এই রক্ত নালীর মধ্যে যখন রক্ত জমার বেঁধে যায় তখন সেটাকে বলা হয় করোনারি থ্রোম্বোসিস আর আমাদের মস্তিষ্কের মধ্যে যদি রক্ত জমার বেঁধে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় সেরেব্রাল থ্রোম্বোসিস সেরেব্রাম সেরেব্রাম হচ্ছে আমাদের মস্তিষ্কের সবচেয়ে বড় অংশ সবচেয়ে বড় অংশ বলে এটাকে গুরু মস্তিষ্ক বলা হয় সেরেব্রাল থ্রোম্বোসিস বুঝতে পেরেছি রক্তপাটের সময় কতক্ষণ এক থেকে চার মিনিট রক্ত পরে এবং রক্ত জমার বেঁধে যায় তিন থেকে আট মিনিটের মধ্যে ঠিক আছে তার মানে আমরা হাত কাটা দশ মিনিট পরেই দেখতে পারবো তাহলে যে রক্ত জমার বেঁধে গেছে তার রক্ত পাত হতে সময় লাগে এক থেকে চার মিনিট রক্ত জমার বাদতে সময় লাগে তিন থেকে আট মিনিট তাহলে এটা সুন্দর করে মনে রাখতে হবে কিন্তু এটা পরীক্ষার জন্য খুব ইম্পর্টেন্ট ব্লিডিং
কাটা যাওয়ার পর সেখানে রক্ত জমাটও বেঁধে গেছে রক্ত জমাট বাঁধার পর বলা হয় বা রক্ত জমাট বাঁধার পর ওই জমাট বাঁধা জায়গা থেকে একটা তরল কিন্তু দেখো অকোষীয় জলীয় অংশ বের হয় মানে এখানে কোনো কোষ থাকবে না এই কেটে যাওয়া অংশে রক্ত জমাট বেঁধে যাওয়ার পর সেখান থেকে তারপরও একরকম খরণ হয় সেটাকেই বলা হয় সিরাম আসলে সিরাম কি জিনিস আমরা পড়েছিলাম রক্ত রস তাই না রক্ত রস সিরাম আসলে রক্ত রসেরই পরিবর্তিত রূপ আমরা জানি যে রক্ত রসের প্রোটিন ছিল ফিব্রিন ও জেন অ্যালবুমিন গ্লোবিলিন প্রথমবিন এখন রক্ত তো হাত কেটে যাওয়ার পর ওই রক্ত রসের ফিব্রিনোজেন কিন্তু সবটুকু ব্যবহৃত হয়ে গেছে তোমার হাত তাকে জোড়া লাগানোর জন্য রক্তপাত বন্ধ করার জন্য তার মানে রক্ত রস এখন ফিব্রিনোজেন আর নাই রক্ত রস থেকে যদি আমি ফিব্রিনোজেন বাদ দিয়ে দিই তাহলে যা পাওয়া যাবে তার নামে আসলে সিরাম এবং সিরামে যেখানে বলা হয়েছে অকোষীয় লোহিত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা বা শ্বেত রক্তকণিকা এইগুলো আসলে থাকে না তাহলে রক্ত জমাট বাঁধার পর যে তরল অংশটা বের হয় সেটাকে বলা হয় সিরাম সিরামের মধ্যে রক্তের কোনো কণিকা থাকে না এখানে বলা আছে দেখো এবং কোনো ফিব্রিনোজেন থাকে না এবং কি থাকে না প্রথম বিন কারণ কি ওই যে ফুল পরে এই দুজনকে তো আমরা ব্যবহার করে ফেলতেছি রক্ত জমাট বাঁধানোর সময় রক্ত রসে কি সেটা থাকতে পারে তখন থাকে না এবং ফলে প্লাজমা যেখানে জমার বেঁধে সিরাম কিন্তু আর জমার বাঁধতে পারে না কারণ কি এই জিনিসগুলো লাগে রক্তকে জমার বাঁধানোর জন্য এগুলোই তো আর থাকলো না তাহলে আমরা আশা করি বুঝতে পেরেছি সিরাম কি জিনিস পরের স্লাইডে আমরা পার্থক্য দেখব আরো ভালো বুঝতে পারবো সিরাম কি এইখানে দেখো এখানে প্লাজমা এবং সিরামের মধ্যে পার্থক্য দেওয়া আছে প্লাজমা কে কি বলা হয়েছে রক্তের জলীয় অংশ সিরাম কে কি বলা হয়েছে রক্ত তঞ্চনের পর তঞ্চিত পদার্থ নিঃসৃত জলীয় অংশ মানে এটাও জলীয় অংশ এটা জমার বাঁধার পর এটা জমার বাঁধার আগেই এখানে কি থাকে লোহিত রক্তকণিকা শ্বেত রক্তকণিকা অনুচক্রিকা সিরামে কি থাকে সিরামে কিন্তু কোন রকম রক্ত কণিকা থাকে না সিরামে কিন্তু কোন রকম প্লাজমা ফিব্রিনোজেন থাকে না তাই না আর এখানে কি ফিব্রিনোজেন আমাদের প্রচুর পরিমাণে থাকে রক্ত কি সাধারণত ঘোরাঘুরি করতে থাকে তাই কি না কিন্তু সেরাম কি সাধারণ অবস্থা দেহের মধ্যে থাকবে না হাত কেটে যাওয়ার পর সেখানে রক্ত জমার বেঁধে যাওয়ার পর না যা বাইরে তার নাম সিরাম প্লাজমা জমার বেঁধে যেতে পারে সিরাম জমার বাঁধতে পারে না এবং মাঝখানে দেওয়া লসিকা লসিকা কি সেটা আমরা একটু পরেই জানবো জানবো লসিকা সম্পর্কে লসিকা আসলে কি জিনিস এটা একটা সুন্দর প্রশ্ন আমাদের শরীরে রক্তনালী এবং রক্তগুলো আছে আমাদের শরীরের যাবতীয় বর্জ পদার্থ যাবতীয় প্রয়োজনীয় পদার্থ বহন করার জন্য মনে করি এটা রক্তনালী এবং আমি বলেছি রক্ত হচ্ছে আসলে বাসের মতো এটা এক জায়গায় প্যাসেঞ্জার তুলে আরেক জায়গায় নামিয়ে দেয় কিন্তু মনে রাখবা যে সবাই কিন্তু বাসে উঠতে পারে না কেউ কেউ থাকে মনে করো এত মোটা যে বাসের দরজা তার জন্য কুলায় না সেই বাসে দরজা দিয়ে সে প্রবেশ করতে পারে না তো কিছু কিছু বর্জ্য পদার্থ আছে আমাদের শরীরে যারা রক্ত নালীর মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না রক্তের মাধ্যমে তারা প্রবাহিত হতে পারে না তাহলে কেরা শরীরে জমে যাবে না এদের জন্য সৃষ্টিকর্তা আরেক রকম নালী তৈরি করেছে ঠিক রক্ত নালীগুলোর পাশে পাশেই তাদেরকে বলা হয় লসিকা নালী কি বলা হয় লসিকা নালী যে সকল পদার্থ লসিক রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে না তারা লসিকা নালীর মধ্যে প্রবাহিত হয় এবং লসিকা নালীর মধ্যে যা থাকে সেটা কি বলা হয় লসিকা রস বা লসিকা তাহলে লসিকা এবং লসিকা নালী মিলে তৈরি করে লসিকা তন্ত্র এটা রক্ত নালীর মতোই তবে রক্ত এবং লসিকার মধ্যে খানিকটা পার্থক্য আছে তাকিয়ে দেখো এখানে এখানে বলা হয়েছে লসিকা এক ধরনের খার ধর্মী রক্ত খার ধর্মী কিন্তু লসিকার বর্ণ হচ্ছে স্বচ্ছ হলুদ রক্তের প্লাজমার মতো আসলে ঠিক আছে এবং এটা একমুখী প্রবাহে প্রবাহিত হয় এটা মনে রাখতে হবে এটা যেখান থেকে শুরু হবে শুধুমাত্র তার এইদিকেই যাবে কখনো লসিকা এই দিক থেকে এদিকে যাবে না মানে এর দিক থাকবে সবসময় একমুখী যেটা যেই রক্ত লসিকা একবার একদিকে যাবে সে ওই দিকেই যাবে তো আমরা কি কি শিখলাম লসিকা হচ্ছে লসিকা রস কি যে লসিকা রস হচ্ছে যা লসিকা নালীর ভেতরে থাকে যে রস তাকেই বলা হয় লসিকা রস কিভাবে তৈরি হয় যে সকল পদার্থ রক্তের মাধ্যমে বাহিত হতে পারে না তারা লসিকা হয়ে লসিকা নালীর মাধ্যমে বাহিত হয় আশা করি বুঝতে পেরেছি কথাটি এখন লসিকা নালী সম্পর্কে আরো চলো পরের পেজে জানি আমরা আরো কথা বলা আছে দেখো লসিকা তাহলে শুধু এটুকু জানলে তো হবে না কি কি থাকে লসিকার মধ্যে চলো আমরা দেখি লসিকা এক ধরনের পরিবর্তিত কলা রস কলা বলতে টিসু টিসুর মধ্যে থাকে এরা টিসু থেকে বের হয় কারণ এইগুলো তো রক্তের মধ্যে প্রবেশ করতে পারে না আমরা বলবো পরিবর্তিত কলা রস এর প্রধানত দুটি অংশ দেখো লসিকার মধ্যেও কোষ থাকে দেখো মূলত কি কোষ থাকে মূলত শ্বেত রক্ত কণিকা থাকে শ্বেত রক্ত কণিকার মধ্যে কোনটা পাঁচ রকম আছে না শ্বেত রক্ত কণিকার লিম্ফোসাইড থাকে কি থাকে লিম্ফোসাইড দেখো লিম্ফোসাইড কথাটার অর্থই কিন্তু লসিকার কোষ কারণ লিম্ফ এল ওয়াই পি এল ওয়াই এম পি এইচ 
লিম্প কথাটার অর্থ হইল লসিকা তাহলে লিম্ফোসাইট শব্দের অর্থ লসিকার কোষ এই লিম্ফোসাইট যদিও নাম লসিকার কোষ এটা কিন্তু রক্তেও থাকে এবং মূলত লসিকাতে যেহেতু বেশি পরিমাণে থাকে এই জন্য এটাকে আসলে লিম্ফোসাইট বলে ডাকা হয় এবং এখানে দেখো সামান্য পরিমাণে লোহিত রক্তকণিকা দেখা যায় আসলে খুব বেশি পরিমাণে না খুব খুব কখনো কখনো দেখা যায় অনু চুক্রিকা তো একদমই থাকে না তাহলে মূলত কি থাকে মূলত থাকে লিম্ফোসাইট লসিকার কোষ লিম্ফ মানে যেহেতু লসিকা আশা করি বুঝেছি এবং প্রত্যেক মিলিমিটার রক্তে পাঁচশো থেকে পঁচাত্তর হাজার লিম্ফোসাইট থাকতে পারে তাহলে কত বেশি তাই কিনা বুঝলাম এছাড়াও লসি কোষ থাকে কোষ ছাড়াও আরো কিছু জিনিসপত্র থাকে যেমন তরল অংশ থাকে কঠিন পদ থাকে এটি অতটা গুরুত্বপূর্ণ না পরীক্ষায় আসবে লসিকার মধ্যে কোন কোষটা থাকে অ্যান্সার হচ্ছে লিম্ফোসাইট লসিকা আর কি থাকে লসিকার মধ্যে প্রোটিনও থাকে অ্যালবুমিন থাকে গ্লোবিউলিন থাকে ফ্যাব্রিনোজেন এবং প্রথমী তাই না ওই চারটা রক্তের মধ্যে যা থাকে লসিকার মধ্যে স্নেহ পদার্থ থাকে এবং দেখো স্নেহ পদার্থের পরিমাণ পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট এটুকু মনে রাখতে হবে শর্করা থাকে অন্যান্য পদার্থ থাকে এগুলো পরীক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ না পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট এটি গুরুত্বপূর্ণ পরের স্লাইডে যাই আমরা এখন প্রশ্ন হচ্ছে লসিকার কাজটা কি তাহলে বলো ওই যে সকল পদার্থ রক্তের মাধ্যমে প্রবাহিত হতে পারে না দেখো লিখা আছে উচ্চ আনুবিক ওজন বিশিষ্ট পদার্থ ফ্যাট কণা এবং যারা কৈশিকনালীর বাধা অতিক্রমে অক্ষম তারাই লসিকার মাধ্যমে তাহলে কারা আমরা যে বলছি ওই যে মোটা তাহলে ফ্যাট কণা মূলত ফ্যাট কণা গুলাই লসিকার মাধ্যমে প্রবাহিত হয় এই জন্য লসিকাতে ফ্যাটের পরিমাণ পাঁচ থেকে পনেরো পার্সেন্ট এবং দেখো উচ্চ আনবিক এই যে তোর ওজন বেশি মোটা হলে তো ওজন বেশি হবে তাই কিনা তাহলে এরা এখানে প্রবাহিত আর যেহেতু লিম্ফোসাইট থাকে লিম্ফোসাইট হচ্ছে আমাদের শরীরের আনুবিক্ষণিক সৈনিক এবং যেহেতু মনোসাইট থাকে তাহলে এরা দেহ রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতাতেও অংশ নেয় এবং লিম্ফোসাইট কি তৈরি করে অ্যান্টিবডি তৈরি করে আমরা পড়েছি অলরেডি তাহলে লসিকার লিম্ফোসাইট অ্যান্টিবডি তৈরি করে তাহলে লসিকার এই কাজ চলো আমরা পরের স্লাইডে যাই এখান থেকে মনে রাখতে হবে কি কি প্রবাহিত হয় লসিকার মাধ্যমে কোন কোন কোষগুলো থাকে ফলে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা কাজ অংশ নেয় এবং অ্যান্টিবডি থাকে কিনা লসিকা নালী যে রক যে নালীর মধ্য দিয়ে লসিকার প্রবাহিত হয় সেটাকে বলা হয় লসিকার নালী এখানে অনেক কথা বলা আছে পরীক্ষার জন্য এগুলো মোটেই গুরুত্বপূর্ণ নয় আমরা শুধু পড়ব লসিকার নালী কয় রকমের লসিকার নালী হচ্ছে দুই ধরনের পরের পেজে বলা আছে কি সেই দুইটা ধরন চলো আমরা দেখি তাহলে খেয়াল করো লসিকার নালীগুলো দুই রকম একটা হচ্ছে অন্তর্মুখী একটা হচ্ছে বহির্মুখী অন্তর্মুখীর দিকে তাকায় দেখো অন্তর অন্তর্মুখী কাকে বলবো দেখো এটা একটা লসিকা নালী প্রত্যেক লসিকা নালীর জায়গায় জায়গায় এরকম ফোলা ফোলা জায়গা আছে এগুলোকে বলা হয় লসিকা গ্রন্থি তাহলে লসিকা নালীর মধ্যে লসিকা নালীগুলো লসিকা গ্রন্থিতে প্রবেশ করে আবার লসিকা গ্রন্থি থেকে বের হয়ে যায় এখন যে লসিকা নালী লসিকা গ্রন্থির দিকে লসিকাকে নিয়ে যায় সেটাকে বলা হয় অন্তর্মুখী আর যেটা লসিকা গ্রন্থি থেকে লসিকাকে নিয়ে বের হয়ে যায় সেটাকে বলে বহির্মুখী দেখো যদি লসিকা গ্রন্থির দিকে যদি লসিকা গ্রন্থির দিকে নিয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা অন্তর্মুখী যদি লসিকা গ্রন্থি থেকে নিয়ে যায় তাহলে সেটাকে বলা হয় বহির্মুখী এখন আরেকটি কথা বলা হয়েছে আমাদের পুরো শরীর জুড়ে অসংখ্য লসিকা নালী আছে কিন্তু দিন শেষে কিন্তু দেখো যেমন বাংলা দিন শেষে কিন্তু এরা দুটি লসিকা নালীর মাধ্যমে আমাদের রক্তে পৌঁছায় যেমন বাংলাদেশে প্রায় অসংখ্য নদী বলা হয় বাংলাদেশের তেরোশো নদী মতান্তরে তেত্রিশশো নদী দিন শেষে কিন্তু খুব কম নদী বঙ্গোপসাগরে যায় পৌঁছায় তো সব নদীগুলো আসলে ওই নদীগুলোতে মিলিত হয় তো আমাদের শরীরও ঠিক তেমনি দুটো বড় বড় লসিকা নালী আছে একটা নাম হচ্ছে ডান লসিকা নালী বা ডান লিম্ফেটিক ডাক লিম্ফেটিক ডাক মানে লিম্ফেটিক মানে লসিকা ডাক মানে নালী আর একটাকে বলা হয় বক্ষীয় লসিকা নালী খেয়াল করো ডান আছে কিন্তু বাম নাই বামের জায়গায় কি বলা হয় বক্ষীয় বা থোরাসিক লিম্ফেটিক ডাক নাম দুটা জানতে হবে আমি তোমাদের বড় ভাই হিসেবে বলছি এই ভিতরে লাইনগুলো আসলে পড়ার দরকার নাই এগুলো থেকে কখনোই কোনো প্রশ্ন আসে না আমরা চলো পরে পেজে আরেকটু ছবি থেকে জিনিসটা আরেকটু ক্লিয়ার হই তো ছবিতে তোমরা দেখতে পাচ্ছ যে এই যে দেখো এইখানে দেখানো হয়েছে ডান লসিকা নালী শরীরের কোন জায়গা থেকে লসিকা সংগ্রহ করে আর বক্ষীয় লসিকা নালী এই যে বক্ষ লসিকা নালী দেখছো এই ডান পাশটুকু ছাড়া পুরো শরীর থেকে সে লসিকা সংগ্রহ করে তাহলে এটুকু আমরা শিখলাম আর এইখানে লসিকা সংবহন কিভাবে হয় তাকায় দেখো এটা একটা লসিকা নালী এইগুলো হচ্ছে লসিকা গ্রন্থি এটা হচ্ছে অন্তর্মুখী লসিকা নালী এইটা হচ্ছে এর জন্য এর জন্য এটা বহির্মুখী আবার এটাই এর জন্য অন্তর্মুখী এইটা এর জন্য বহির্মুখী আবার এটাই এর জন্য অন্তর্মুখী এটা আবার এর জন্য বহির্মুখী তো এই হচ্ছে লসিকা নালী হচ্ছে লসিকা গ্রন্থি দেখো দিন শেষে যার রক্তের মধ্যে ঢুকতে পারেনি তারা কিন্তু দিন শেষে লসিকার মাধ্যমেই আবার রক্তে প্রবেশ করছে এই জিনিসটা বুঝতে হবে
খেয়াল করো লসিকা সম্পর্কে আমি অনেকটুকু জেনেছি আমরা শেষ আরেকটু জানব লসিকা গ্রন্থি লসিকা গ্রন্থিগুলো দরকার থেকে আসে লসিকা গ্রন্থিগুলোর প্রথম কাজ হচ্ছে যান্ত্রিক ছাঁকনি লসিকার মধ্যে যদি কোনো জীবাণু থাকে সেই জীবাণুগুলোর সাথে সাথে ধরে সেখানে মেরে ফেলা তো পরীক্ষায় আসবে লসিকা গ্রন্থির কাজ কি যান্ত্রিক ছাঁকনি হিসেবে কাজ করে আর জানতে হবে শরীরের কোথায় কোথায় লসিকা গ্রন্থি বেশি থাকে দেখো ঘাড়ে বগলে এবং কুচকিতে এই তিনটা কথা মনে রাখতে হবে যে আমাদের ঘাড় আমাদের যে বগল এবং আমাদের যে কুচকি যেখানে পা এবং আমার পেটের সংযোগ স্থল সেই জায়গাটা বলে কুচকি এই কুচকিতে আহ গ্রন্থের সংখ্যা বেশি আমরা এইটুকু জানলাম এখন আমরা জানবো রক্ত এবং লসিকার মধ্যে তাহলে পার্থক্যটা কি চলো আমরা দেখি রক্ত কি রক্ত লাল রক্ত লাল রক্ত লাল লসিকা কিন্তু হলুদ বা সাদা বর্ণের অনেকটাই যখন চর্বি বেশি জমা হয় তখন হলুদটা সাদা হয়ে যায় রক্তের মধ্যে কি আছে প্লাজমা আছে রক্ত লোহিত রক্ত কণিকা শ্বেত রক্ত কণিকা এখানে কিন্তু কি আছে শুধুমাত্র প্লাজমা এবং শ্বেত রক্ত কণিকা তাই না দেখো রক্ত নালিতে রক্ত সুনির্দিষ্ট চাপে প্রবাহিত হয় লসিকা নালিতে এরকম আসলে কোনো চাপ টাপ কিছু নেই এরা ধীরে সুস্থে মোটা মানুষ নিয়ে যায় তো এরা আরাম করে নিয়ে যায় খুব একটা প্রেশার দেয় না দেখো রক্ত হিমোগ্লোবিন থাকে কিন্তু লোহিত রক্ত হিমোগ্লোবিন থাকবে এই চারটা পয়েন্ট মাথায় ঢুকাতে হবে এই চারটা পয়েন্ট মূলত পরীক্ষার জন্য ইম্পর্টেন্ট তাহলে আমরা অলমোস্ট শেষ করে ফেলেছি লসিকা সম্পর্কে পড়া অধ্যায়ের খুব শেষে আর একটা স্লাইড বাকি বা একটা বা দুটো চলো দেখি আমি খেয়াল করো এখানে বলেছি যে লসিকা খুব আস্তে আস্তে চলাচল করে প্রতি ঘন্টায় ষাট থেকে নব্বই মিলি খুবই আস্তে এটা আসলে খুবই আস্তে এখানে একটা বলা হয়েছে লসিকা যে আস্তে আস্তে চলাচল করে কিসের উপর নির্ভর করে এটা এটা খুবই লেস ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক কিসের কিসের উপর নির্ভর করে পরীক্ষা আসতে পারে যে কার উপর নির্ভর করে না নামগুলো একবার পড়তে হবে শুধু আমাদেরকে আন্তকোষে তরলের চাপ আন্তবক্ষীয় চাপ ধমনের স্পন্দন পেশির ঘর্ষণ যখন আমরা হাত পা নড়াই তখন যে লসিকা গ্রন্থিগুলো একটু উদ্দীপিত হয় লসিকার প্রবাহিত হয় ধমনি যেহেতু লসিকার পাশেই থাকে ধমনি গুলা যখন স্পন্দিত হয় তখন লসিকাটাও চলাচল করে আমাদের বুকে যেহেতু বক্ষীয় লসিকা নালী আছে তো বুকের চাপ যদি বেড়ে যায় বক্ষীয় লসিকা নালীতে প্রবাহটাও বেড়ে যায় এবং আন্তকোষীয় তরলের চাপ পাশাপাশি দুটি কোষের মধ্যে তরলটা সেই তরল যত বেশি হবে লসিকা তত আসলে বেশি হবে তো এই বিষয়গুলো আসলে খুব ইম্পর্টেন্ট না তারপর আমরা একবার আলোচনা করলাম চলো শেষে আমরা রক্ত এবং লসিকা এবং সিরামের আরেকবার পার্থক্য করে দেখে আমাদের প্রথম পার্ট ওয়ান শেষ করি আমরা এটা কিন্তু আগেও দেখেছি প্লাজমা এবং সিরামের পার্থক্য আমরা পড়েছি লসিকাটা শুধু আমরা খেয়াল করবো দেখো লসিকাটা কি রক্ত জালক থেকে নিঃসৃত জলীয় অংশ এটা কিন্তু যেটা রক্তের ভিতরে প্রবেশ করতে পারে না এখানে মূলত কি থাকে লিম্ফোসাইড তাই না ফিব্রিন ওজেন সামান্য পরিমাণে থাকে আমরা দেখেছি যখন লসিকা সম্পর্কে পড়েছি এটার অবস্থান দুটো কোষের মাঝামাঝি কারণ এরা রক্ত নালীর মধ্যে থাকতে পারে না লসিকা লসিকা হয়ে এরা লসিকা নালীতে ঘোরাঘুরি করে এবং এরাও কিন্তু জমাট বাঁধে না কারণ ফিব্রিন ওজেন আসলে খুবই অল্প যে পরিমাণ ফিব্রিন ওজেন থাকে সেটা দিয়ে জমাট বাঁধতে পারে না তাহলে এরই সাথে সাথে কিন্তু আমরা আমাদের প্রথম যে পার্ট রক্ত লসিকা সিরাম প্রত্যেকটা সম্পর্কে জানলাম তোমরা যদি এতক্ষণ মনোযোগ দিয়ে শুনে থাকো তাহলে আশা করি আমি যা যা বলেছি এর বাইরে বাংলাদেশে এমন কোন পরীক্ষা নেই এমন কোন ভর্তি পরীক্ষা নেই যেখানে এর বাইরে প্রশ্ন আসবে তোমরা যদি মনোযোগ দিয়ে শুনে বুঝে থাকো এবং এখন তোমরা যদি সুন্দর করে পড়ে ফেলো বইটা যে আমি যে যে অংশগুলো যেই যেই অংশগুলো পড়ালাম তাহলে আশা করি যে তোমরা খুবই সফল হবে ভর্তি পরীক্ষায় তোমাদের প্রতি শুভকামনা রেখে আমি পার্ট ওয়ানের লেকচার ভিডিওটি এবং লেকচার অডিওটি আসলে শেষ করছি ধন্যবাদ সবাইকে